my dear students welcome to nalgonda economics forum nalgonda economics forum nirvahistunnatuvanti online coaching economics junior lecture la kosam mana fifth area lo ante growth and development theory sambandhinchundi dantlo nalugo unit lo manam ee roju modlu pettukundam deni స్ట్రేటజీస్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అండ్ గ్రోత్ గా ఈ యూనిట్ చెప్పుకుంటాం అంటే వ్యూహాలు అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ అది వృద్ధి కావడానికి డెవలప్మెంట్ కావడానికి అంటే ఆర్థిక వృద్ధి కానీ వృద్ధి కానీ ఎటువంటి వ్యూహాలని అనుసరించాల్సి వస్తుంది అనేటువంటిది దీంట్లో మనం చూస్తాం మామూలుగా ఆర్థిక వ్యవస్థ అభివృద్ధిలో రావాలంటే రకరకాల వ్యూహాలు ఉన్నాయి ఆ రకరకాల వ్యూహాల్లో ప్రధానంగా ద బ్యాలెన్స్డ్ గ్రోత్ స్ట్రాటజీ అన్బ్యాలెన్స్డ్ గ్రోత్ స్ట్రాటజీ అని రెండు రకాలుగా ఉన్నాయి దీని తోడు క్రిటికల్ మినిమం ఎఫెక్ట్ తీరి లో లెవెల్ ఈక్విలో ట్రాప్ అట్లాగే సోషల్ అండ్ టెక్నాలజికల్ డ్యూయలిజం అని చెప్పేసి ఇంకొక రెండు థీరమ్స్ ఉన్నాయి బ్యాలెన్స్డ్ గ్రోత్ థీరిలో రొజంతిన్ రొడాన్ రాగ్నాన్ నర్సే అండ్ ఆర్థర్ లూయిస్ ఈ ముగ్గురు సిద్ధాంతాలు మనం పరిశీలిస్తాం అన్బ్యాలెన్స్డ్ గ్రోత్ వచ్చేసరికి మనకు అర్షిమెన్ చాలా ప్రముఖమైన వ్యక్తి అతని యొక్క సిద్ధాంతాన్ని చూస్తాం ఇక లెబెన్స్టిన్ చెప్పినటువంటి క్రిటికల్ మినిమం ఎఫర్ట్ థీసిస్ అదంటే ఇది క్రిటికల్ మినిమం ఎఫర్ట్ అంటే ఏమిటి అనేటువంటిది దాన్ని కూడా మనం ఈ యూనిట్ లో పరిశీలన చేస్తాం అట్లాగే రిచర్డ్ ఆర్ నెల్సన్ చెప్పినటువంటి లో లెవెల్ ఈక్విలో ట్రాప్ అనేటువంటిది ఇంకొక సిద్ధాంతాన్ని అంటే ఇవన్నీ కూడా వ్యూహాలకు సంబంధించినటువంటివి దీంట్లోనే సామాజిక మరియు సాంఘిక ద్వంద్వత సిద్ధాంతాలని అంటే డ్యూయలిజం ఉంటుంది అంటే రెండు రకాల పరిస్థితులు కనుక ఉంటే దాన్ని డ్యూయలిజం అంటాము దాంట్లో టెక్నాలజికల్ డ్యూయలిజం అండ్ సోషల్ డ్యూయలిజం సంబంధించినటువంటి సోషల్ డ్యూలిజాన్ని ప్రొఫెసర్ బోగ్ చెప్తే బెంజమిన్ హెగిన్స్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఇక్కడ టెక్నాలజికల్ డ్యూలిజం గురించి చెప్తాడు ఈ రకంగా ఈ స్టేడెన్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ లో మన రొజంటిన్ రోడాన్ రాగ్నాన్ నర్సే ఆర్తర్లు చెప్పినటువంటి బ్యాలెన్స్ గ్రోత్ థీరీస్ అట్లాగే హర్ష్మెన్ చెప్పినటువంటి అన్బ్యాలెన్స్ గ్రోత్ థీరీస్ అంటే ఈ స్ట్రాటజీస్ అంటే ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థ అభివృద్ధి చెందాలంటే సంతత వృద్ధి చెందాలనా అంటే బ్యాలెన్స్గా అభివృద్ధి చెందాలనా లేకపోతే అన్బ్యాలెన్స్గా అభివృద్ధి చెందాలనేటువంటిది మనం ముందుగా చర్చించుకుందాం దీంట్లో బిగ్ పుష్ థీరీ అనేటువంటి దీంట్లో ప్రధానంగా చెప్పుకునేటువంటి ఒక సిద్ధాంతం అంటే బిగ్ పుష్ సిద్ధాంతం అంటే ఏంటంటే భారీ వ్యూహం అనేటువంటి పదంతో కూడా చెప్పవచ్చు లేదా మామూలుగా పెద్ద ఊపు అనేటువంటి తెలుగు పదం కూడా దానికి ఉంది అయితే మీరు మామూలుగా బిగ్ పుష్ అని తెలుగులో ఇవ్వచ్చు ఇంగ్లీష్లో కూడా ఒకవేళ ఏదో తర్జుమా కనుక తెలుగులో ఇవి రకరకాల పదాలు కనుక వాళ్ళు ఉపయోగిస్తే అది కనుక కన్ఫ్యూజన్ కనుక మీకు గురైతే ఇంగ్లీష్ వర్షన్ కూడా వెంటనే మీరు గమనించండి ఎప్పుడైనా కానీ తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ అనేది అది చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటిది గూగుల్లో పెట్టేసి ట్రాన్స్లేట్ చేసేటువంటి చాలా సాఫ్ట్వేర్లు వచ్చినాయి కాబట్టి మీకు రేపు వచ్చేటువంటి ఆ తెలుగు వర్షన్ అంతా కూడా మాన్యువల్గా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారని నేను అనుకోను ఎక్స్పర్ట్స్తో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారని నేను భావించాను ఎందుకంటే గతంలో ఎంఏ ఎకనామిక్ సెంటర్స్ పేపర్లు దాదాపుగా మేము టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్కి వెళ్ళి ఈ సిబిటి పెట్టేప్పటి నుంచి పరిశీలిస్తున్నాం తర్వాత ఒక సెట్ సంబంధించిన ఎగ్జామ్ కూడా చూసినాం దాంట్లో ఆ ట్రాన్స్లేషన్ వాళ్ళు చేసిన తీరు చూస్తే అది వ్యక్తులు అంటే సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ పర్ఫెక్ట్గా కూర్చొని ట్రాన్స్లేట్ చేసినటువంటి దాఖలా దాంట్లో కనిపించడం లేదు అందుకే మొట్టమొదటి మీకు ఇంగ్లీష్ వర్షన్లోనే ఎగ్జామ్ ఉందన్నప్పుడు తెలుగు లేదని మీరు భయపడ్డప్పుడు నేను చెప్పింది అదే తెలుగులో ఇస్తే ఇంకా దరిద్రంగా ఇస్తారు కాబట్టి మీరు తెలుగుతో పాటు ఇంగ్లీష్ పదాలని ఇంగ్లీష్ టర్మినాలజీ కూడా మీరు చూడండి అని మాటి మాటి చెప్పేది అదే 
తెలుగు టర్మినాలజీ ఉంటే మీకు కొద్ది ధైర్యం వస్తుంది అంటే దాంట్లో కంటెంట్ మీరు ఎట్లా చదివినా పర్లేదు అంటే దానికి ఉన్నటువంటి మ్యాటర్ రన్నింగ్ మ్యాటర్లో చదువుకోవడం ఏమిటో అర్థం చేసుకోవడం దాంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకంగా ఎకనామిక్స్కు ఉన్నటువంటి పదాలు అర్థం చేసుకోవడం వేరు కనుక ఎకనామిక్స్ యొక్క పరిభాషిక పదాలన్నీ కూడా మనం తెలుగులో పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోవడంతో పాటు ఇంగ్లీష్ పరిభాషిక పదాలని దానికి ఈ తెలుగు పదాలకు ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం అనేటువంటిది కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే మనకు సబ్జెక్ట్ మీద ఒక అవగాహన వస్తుంది అందుకోసమని మనం ప్రతిసారి కూడా మీకు చెప్పేది ఏంటంటే రానున్నటువంటి రోజుల్లో దాదాపుగా అన్ని కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో అయ్యేటువంటి రోజులు ఇవన్నీ కూడా దాదాపుగా డిగ్రీ కాలేజీలన్నీ కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియంగా కన్వర్షన్ అవుతున్నటువంటి డిగ్రీలన్నీ కూడా ఇప్పుడు తెలుగు మీడియం సెక్షన్స్ అన్ని కూడా డిగ్రీగా మా ఇంగ్లీష్లో మారిపోతున్నాయి తర్వాత గురుకుల వచ్చిన తర్వాత మొత్తం డిగ్రీ అంతా కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో కొల్లిపోయింది ఇక జూనియర్ కాలేజ్ కూడా రానున్నటువంటి కాలంలో రెసిడెన్షియల్తో పాటు జూనియర్ కాలేజ్ కూడా ఇక కిందికి వెళ్ళి కింది స్థాయికి వెళ్ళి ఇంగ్లీష్ మీడియం అయినప్పుడు మీరు అక్కడ సర్వే కావాలంటే డెఫినెట్గా గొప్పగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడకపోవచ్చు కానీ టర్మినాల్ తెలిస్తే సబ్జెక్టు కనుక టర్మినాల్ తెలిసి ఆ భావం కనుక మనం మీకు తెలుగులో అర్థమైనా కానీ కొన్ని కొన్ని ఇంగ్లీష్ పదాలని వాడుకుంటూ యూ కెన్ మేనేజ్ అది ఫ్లూయెంట్గా ఇంగ్లీష్ ఎందుకంటే మన మాతృభాష ఇంగ్లీష్ కాదు కాబట్టి ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడకున్నా కానీ కనీసం మనం కొంత ఆ పిల్లలకు అంటే స్టూడెంట్స్ కమ్యూనికేషన్ చేసేటువంటి స్థాయిలో మనం ఉండాలి దీంట్లో కొంత పర్ఫెక్షన్ కనుక వస్తే మొదట నుంచే మనం అధ్యయనం చేసేటప్పుడే అంటే మీరు ప్రిపరేషన్ జరిగేటప్పుడే జూనియర్ లెక్చర్ ప్రిపరేషన్ చేసేటప్పుడే సబ్జెక్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ మనకు రావాలి ఏదో బలవంతంగా ఎగ్జామినేషన్ కోసం చదువుతున్నాం అనేటువంటి చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులు చదవద్దు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలంటువంటి ఓ కుతూహలం కనుక ఉన్నట్లయితే ఆ ఇష్టం కనుక ఉన్నట్లయితే ఆ ఇష్టాన్ని మనం కాంపిటీషన్ పై పలిపించి జాబ్ కోసం ప్రయత్నంలో భాగంగా మనం దాన్ని కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆ ప్రయత్నంలో భాగానే నల్గొండ ఎకనామిక్స్ ఫోరం మీకు సబ్జెక్టు సంబంధించినటువంటి సందేహాలను తీర్చడం కోసం తర్వాత ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీద మీ సక్సెస్ కోసం మేము ఎప్పుడు మీ వెన్నంటూ ఉంటాం మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే మీరు ఇప్పటి నుంచి సమయాన్ని ఎక్కువ కేటాయించండి ఈ ఈ సిద్ధాంతాల మీద ఒక పర్ఫెక్షన్ తెచ్చుకోండి బైలింగ్వల్ ఇచ్చినప్పుడు తెలుగుతో పాటు మీరు ఇంగ్లీష్ను కూడా చూడండి ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు తెలుగు చదువుకున్న ప్రాబ్లం లేదు కానీ తెలుగు మీడియం వాళ్ళు కేవలం తెలుగు వరకే చదవకుండా ఆ ఇంగ్లీష్లో కూడా ఆ టర్మినాలజీ ఎట్లా ఉపయోగించారనేటువంటి చూడండి సైడ్ బై సైడ్ లేకపోతే పేజ్ నెక్స్ట్ పేజ్లో పెద్దగా ఒక మొత్తం స్లైడ్ మొత్తం ఇంగ్లీష్లో ఉంటే నెక్స్ట్ స్లైడ్లో మొత్తం తెలియజేస్తున్నాము ఇంగ్లీష్ మ్యాటర్ కనుక ఒక హాఫ్ స్లైడ్ ఉంటే ఇంకో హాఫ్ స్లైడ్ తెలుగులో దాన్ని కంప్లీట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మీరు ఒక దాని కింద ఒకటి ఉన్నటువంటివి మీరు పరిశీలన చేయండి మనకు ఈ సిద్ధాంతాలకు సంబంధించినటువంటి మ్యాటర్లో భారీ వ్యూహం అనగానే మనకు రోజెస్టిన్ రోడాన్ గుర్తు రావాలి అతనిది ఒక మాట చెప్పాలంటే ఎందుకని అతను భారీ వ్యూహాన్ని ఎన్నుకున్నాడు ఆ బిగ్ పుష్ ఎందుకున్నాడు ఎన్నుకున్నాడు బిగ్ స్పిష్ సిద్ధాంతం మనకి ఏం చెప్తుంది అనేటువంటిది అతని మాటల్లో అతని సిద్ధాంతమే బ్యాలెన్స్ తీరీ అయితే బ్యాలెన్స్ తీరీ చెప్పినప్పుడు కూడా అతనిది బిగ్ పుష్ అనేటువంటి మాట రాగానే మనకు రొజిస్టిన్ రోడాన్ గుర్తు రావాలి అతనికి సంబంధించినటువంటి వివరాలు చూసుకుంటూ పవర్ పాయింట్లో అతని యొక్క వృద్ధి సిద్ధాంతం ఎట్లా ఉంది స్ట్రాటజీ ఎట్లా ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం పవర్ పాయింట్లో చూద్దాం ఓకే రొజెంటిన్ రోడాన్ సంబంధించినటువంటి అతని యొక్క ఫోటో చూడండి అతని పూర్తి పేరు పాల్ నార్జీ రొజెస్టిన్ రొడాన్ ఇతను born 1902 in poland he died 28th april 1985 united states lo boston lo athani yokka marnam jarigindi a nationality vachcha sarki austrian sambandhinchinatundi nationality athadu books em em rasindi important books not all books capital formation and economic development pricing and fiscal policies a study in method 
the role of time in economic theory norton theory of a big push the coordination of the theories of money and price ivi adanu rasina atuvandi grandhallo mukhyamaina atuvandi grandhallo deentlo notes on the theory of the big push are atuvandi other balance growth theory atani yokka matallo అతను తీసుకున్నటువంటి ఉదాహరణ ఏంది అనేది కూడా దీంట్లో మనం చూస్తాం ది థీర్ ఆఫ్ బిగ్ పుష్ ఫస్ట్ పుట్ ఫార్వర్డ్ బై రొజిస్టిన్ రోడాన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఏ స్టేంజెంట్ వేరియంట్ ఆఫ్ ద థీరీ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ గ్రోత్ స్టేంజెంట్ అంటే స్టిక్ట్ అన్నట్టు రిజిడ్ అన్నట్టు వేరియంట్ అంటే ఒక రకం అంటే దాని రూపాంతరం చెందుతుంది కదా ఇది మన కోవిడ్ వేరియంట్ అనే ఇట్లా పదం వాడుతుంటాము ఈ ఇతను చెప్పినటువంటి బిగ్ పుష్ యొక్క స్ట్రిక్ట్ గా చెప్పాలంటే ఇది బ్యాలెన్స్ తీయడి ఎందుకు బ్యాలెన్స్ తీయ అని చెప్తున్నాం మనం అంటే అతని సిద్ధాంతంలో అతను నడిపినటువంటి ఆ దాని ఆ తీరు మనకి ఏం కనపడుతుంది అంటే అన్ని రంగాల్ని ఏకకాలంలో పెట్టుబడులు పెట్టి అభివృద్ధిలో తీసుకురావాలనేటువంటి అంటే ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఏవైనా ఒక సింగిల్ యూనిట్ లో కనుక పెడితే దాంతో యూజ్ ఉండదు సింగిల్ యూనిట్ లో పెడితే అది బూడిదలో పోసిన పన్నీరు అని చెప్తాడు అతను ఏం చెప్తాడు ఎడార్ లో కనుక ఆ నీటిని చిలికితే ఎట్లా ఉంటదో ఏం ప్రయోజనం ఉండదో ఏదైనా ఒక ఇండివిజువల్ యూనిట్ లో కనుక పెట్టుబడి పెడితే దాంతో ఆర్థిక వ్యవస్థకు వచ్చే పెద్ద వచ్చేటువంటి ప్రయోజనం లేదు అనేటువంటిది అతని మాటల్లోనే చెప్తాం కాబట్టి ఎట్లా పెట్టుబడి పెట్టాలి అంటే పరస్పర సంబంధం ఉన్నటువంటి వివిధ సంస్థల్లో ఏకకాలంలో ఒకటేసారి పెట్టుబడి పెట్టినట్టయితే ఉత్పత్తిలో పెద్ద మొత్తంలో మార్పు వచ్చి ఒకదాని వస్తువులు మరొక డిమాండ్ చేయడం అంటే పూరక సంబంధం ఉంటాయి తర్వాత చాలా వరకు ఏంటంటే మూలధనం అనేటువంటిది అవిభాజ్యంగా ఉంటుంది ఆ ఎట్లా అవిభాజ్యంగా అంటే అవిభాజ్యత ఎట్లా ఉంటాయి మామూలుగా సోషల్ ఓవర్ ఇన్ క్యాపిటల్ అవిభాజ్యంగా ఉంటుంది సోషల్ ఓవర్ కంటే ఇప్పుడు రోడ్డు రవాణా ఉంది అవస్థాపన సౌకర్యాలు ఉంది విద్యుత్ చెక్తు ఉంది నీటి పారుదల సౌకర్యాలు ఉన్నాయి ఇదంతా కూడా సాంఘిక అవస్థాపన మూలధనం లేదా సామాజిక అవస్థాపన మూలధనం అంటాం ఇది సోషల్ ఓవర్ ఇన్ క్యాపిటల్ అంటాం దీంట్లో విద్యుత్ చెక్తి మీద పెట్టుబడి పెట్టాం లేకపోతే రోడ్డు సా రవాణా సౌకర్యాల మీద పెట్టుబడి పెట్టాం అది ఏదో ఒక్క దానికే ఉపయోగపడదు అది అనేకమైనటువంటి ఉత్పత్తి రంగాలు ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఫలానా దానికే పెట్టుబడి పెడుతున్నాం అనేది ఏమి ఉండదు ఒక దాంట్లో పెట్టుబడి రోడ్డు రవాణా కనుక డెవలప్ చేస్తే మోటార్ వాహనాలు పోతాయి ప్యాసింజర్ బండ్లు పోతాయి అట్లాగే సరుకు రవాణా జరుగుతుంది రకరకాల సౌకర్యాలన్నీ కూడా దాంట్లో రవాణా సౌకర్యాలు కల్పిస్తాయి దేనికోసం అంటే ప్యాసింజర్లు తీసుకుపోవడం కోసమా లేకపోతే సరుకులు తీసుకుపోవడమా లేకపోతే ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి ఈ సరఫరాకు ఈ రోడ్డు సౌకర్యాలు ఉపయోగపడమా అంటే ఏ ఒక్క దానితో పరిమిత కాకుండా అవన్నీ కూడా అవిభాజ్యంగా ఉంటాయి డివిజిబుల్ చేయడానికి వీలు లేదు ఇండివిజిబుల్ ఉంటాయి అంటే దీన్ని ఏమంటే అవిభాజ్యం అంటాం అవిభాజ్యంగా ఉన్నటువంటి ఆ పెట్టుబడుల్ని ముఖ్యంగా సాంఘిక అవస్థాపన మూలధనంలో ఉంటాయి కాబట్టి డెఫినెట్ గా పెద్ద మొత్తంలో అన్నిటినీ కలిపి వివిధ రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టినప్పుడు ఎకానమీలో అట్లా లబ్ధి వచ్చేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ సోషల్ ఓవర్ క్యాపిటల్ ఇండివిజువల్టీ దాన్ని పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టాలని చెప్పేసి అతను మొట్టమొదటి వాదిస్తాడు రెండో విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఒక వస్తువు యొక్క డిమాండ్ ఒకటే సింగిల్ కాకుండా ఇంకొక వస్తువుతో కూడా సంబంధం కలిగి ఉంటుంది మామూలుగా ఒక వస్తువు మనం ఉపయోగించడం అంటే దానికి పూరక వస్తువులు ఉంటాయి అంటే దీనికి ఎంత కాంప్లిమెంటరీ రిలేషన్స్ ఉంటాయి ఒక వస్తువు డిమాండ్ పెట్టినప్పుడు ఇంకో వస్తువు కనుక ఆ పెట్టుబడి లేకపోయినట్టు అయితే దాని సప్లై లేకపోతే లేకపోయినట్టు అయితే ఆ కాబట్టి డిమాండ్ పూరకంగా ఉండటం కూడా అన్ని సంస్థలు ఏవైతే పూరక సంస్థలు ఉన్నాయో అన్ని సంస్థలు కనుక అభివృద్ధి అభివృద్ధి చేసినట్లయితే అది ఆర్థిక వ్యవస్థకు మేలు చేస్తుంది అనేటువంటిది ఇక్కడ కూడా మనం చూస్తాం అట్లాగే ఆర్థిక వ్యవస్థలో సేవింగ్ పెరిగేటప్పుడు సేవింగ్ పెరిగేటప్పుడు పెట్టుబడి పెరుగుతుంది అంటే మొత్తము 
ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఆదాయాలు పెరిగి సేవింగ్ పెరిగి ఆ సేవింగ్ అంతా కూడా పెట్టుబడిగా కన్వర్ట్ కావడం కూడా అవసరమవుతుంది కాబట్టి ఆ సింగిల్ గా ఏదో కొద్ది కొద్ది సేవింగ్ అనేటువంటిది ఆర్థిక వ్యవస్థకు పెద్దగా ఉపయోగపడదు కాబట్టి పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టాలి పెద్ద మొత్తంలో ఉత్పత్తి కావాలి పెద్ద మొత్తంలో ఆదాయాలు కల్పన కావాలి పెద్ద మొత్తంలో పొదుపు కావాలి మళ్ళీ పెట్టుబడికి సహకారం చేస్తుంది ఇట్లా ఆర్థిక వ్యవస్థ వివిధ రంగాల్లో ఏకకాలంలో పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ భారీ వ్యూహం అంటే దీని బిగ్ పుష్ అంటే కొంత కనీస డోస్ కావాల్సి వస్తుంది ఆ డోస్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇది లార్జ్ డోస్ పెద్ద మొత్తంలో డోస్ కావాల్సి వస్తుంది అంటే మరి ఇంత పెద్ద మొత్తంలో డోసు అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో ఉంటాయా అనేది ఒక అనుమానం దీని మీద ఉన్నటువంటి విమర్శ దీని ఒక్కొక్క దాన్ని మనం పాయింట్ వైజ్ గా ఎలాబరేట్ గా చూసేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం ఇక్కడ ఆ బిగ్ పుష్ థీరీ సంబంధించినటువంటి దాని మొట్టమొదటి దాంట్లో ది థీరీ ఆఫ్ బిగ్ పుష్ ఫస్ట్ పుట్ ఫార్వర్డ్ బై రోజెస్టిన్ రోడాన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఏ స్టేంజెంట్ వేరియంట్ ఆఫ్ ద థీరీ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ గ్రోత్ ఇది బ్యాలెన్స్ గ్రోత్ కు సంబంధించినటువంటి ఒక కఠినమైనటువంటి అంటే రిజిడ్ గా ఉండేటువంటి ఒక సిద్ధాంతంగా మనం ఈ రోడాన్ చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతాన్ని చెప్పుకుంటుంది దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బిగ్ పుష్ థీరీ ఇస్ నథింగ్ బట్ బ్యాలెన్స్ స్ట్రాటజీ బ్యాలెన్స్ గ్రోత్ థీరీ ది క్రక్స్ ఆఫ్ దిస్ థీరీ దట్ ద అబ్స్టాకల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ ఫర్మిడబుల్ అండ్ పరాస్విస్ అంటే ఎట్లా ఉంటాయి దీంట్లో ముఖ్యమైన అంశం ది క్రక్స్ అంటే ముఖ్యమైన అంశం ఏంటిదంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి డెవలప్మెంట్ కి ఏవైతే అడ్డుకునేటువంటి ఉంటాయో అవి చాలా బలహీనంగా ఉంటాయి విస్తృతంగా ఉంటాయి చాలా బలంగా ఉంటాయి ఎట్లా బలంగా ఉంటాయి అవి ఎట్లా అడ్డుకుంటాయి ఆర్థిక వ్యవస్థని అనేది ఇక్కడ రోడ్ అని చెప్తాడు ది డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ బై ఇట్స్ వెరీ నేచర్ ఈజ్ నాట్ ఎ స్మూత్ అండ్ అన్ఇంటెప్టెడ్ ప్రాసెస్ అంటే అది అవాంతరం లేనటువంటి ప్రక్రియ కాదు అది స్మూత్ గా ఉండేది కూడా కాదు డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ అనేది అనేకమైనటువంటి ఆ జంప్స్ తో కూడుకుని ఉంటాయి నెంబర్ ఆఫ్ జంప్స్ అండ్ హంప్స్ అంటాం హంప్ అంటే మూపురం ఇక్కడ అదే చెప్తాడు ది ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ త్రో ఫంక్షనల్ ఫంక్షనల్లీ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్ ఆర్ మార్క్ బై నెంబర్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూస్ అండ్ హంప్ అనేకమైనటువంటి విచ్ఛిన్నాలు ఉంటాయి స్మూత్ గా డెవలప్మెంట్ కాదు అంటే పెట్టుబడి పెట్టగానే బ్రహ్మాండంగా ఉత్పత్తి వచ్చేసి అదే కంటిన్యూస్ గా ఆర్థిక అభివృద్ధి జరుగుతుందని చెప్పలేము ఎత్తు పల్లాలు కలిగి ఉంటాయి అని చెప్పడం ఇక్కడ అంటే హంప్ అంటే ఇక్కడ మనకు ఈ ఒంటెలకు ఎద్దులకు ఉండేటువంటి మూపురం లాంటి షేప్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది ఇట్లా ఎత్తు ఉండి మళ్ళీ డౌన్ కావడం అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క గమనం కూడా సాఫీగా జరగదు అంటే స్ట్రైట్ గా పైకి పోవడం అనేది జరగదు మళ్ళీ డౌన్ కావడం అనేటువంటి ఉంటది మీరు తెలుగు వర్షన్ కూడా ఇక్కడ చూడండి బిగ్ పుష్ సిద్ధాంతాన్ని మొదటగా ఎవరు చెప్పాడు రోడాన్ ప్రతిపాదించుండు వాస్తవానికి ఇది సమతుల్య వృద్ధి సిద్ధాంతం యొక్క కఠినమైన రూపాంతరం స్ట్రిక్ట్ గా ఉండేటువంటి ఒక వేరియంట్ ఈ సిద్ధాంతం యొక్క ముఖ్యాంశం ఏమిటంటే అభివృద్ధి యొక్క అవరోధాలు బలీయమైనవి మరియు విస్తృతమైనటువంటివి అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ అభివృద్ధి కావడం కోసం దాన్ని అడ్డుకునేటువంటి శక్తులు ఎట్లా ఉంటాయంటే చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి చాలా బలంగా ఉంటాయి అయితే బలంగా ఉండడం కాకుండా చాలా విస్తృతంగా కూడా ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని అవరోధాలని దాటాలంటే చాలా కష్టంతో కూడుకున్న పని అంటే అభివృద్ధి ప్రక్రియ మరి చాలా మృదువైనటువంటిది కాదు స్మూత్ గా పోదు అంతరాయం లేనటువంటి ప్రక్రియ అసలే కాదు ఇది చాలా మధ్యలో అంటే ఒక మాట ముళ్ళ బాట అంట అని చెప్తాం కదా ఎగుడు దిగుడు ఉన్నటువంటి బాట అని చెప్తాం కదా స్మూత్ గా లేనటువంటి మార్గం అనేటువంటిది చాలా ఇబ్బందితో కూడుకున్నటువంటి మార్గంగా మనం చెప్పాడు ఇక్కడ అయితే ఇక్కడ ఆర్థిక వృద్ధిని ప్రభావితం చేసేటువంటి కారకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఒకదానితో ఒకటి క్రియాశీలకంగా సంబంధం కలిగి ఉన్నప్పటికీ అనేక నిలిపివేయడం మరియు మూపరం ద్వారా గుర్తించబడతాయి అనేటువంటిది అంటే ఇట్లా అప్ అండ్ డౌన్స్ ఎగుడు దిగుడు ఇట్లా మధ్య మధ్య గ్యాప్స్ రావడం వల్ల స్మూత్ గా పోలియదు అంటే ఇక్కడ ఆ టర్మినాలజీని క్యాచ్ చేయడం ఏంటిదంటే ఒకటే మాటలో 
ఈ పేరగ్రాఫ్ యొక్క అర్థం ఏంటంటే ఇది అసమ సమతౌల్య సిద్ధాంతం ఇది నెంబర్ వన్ దీంట్లో ముఖ్యమైన ఉన్నటువంటి ఉన్నది ఏంటంటే ఆర్థిక వ్యవస్థని అభివృద్ధి చేసేటువంటి ఏవైతే శక్తి అభివృద్ధిని అడ్డుకునేటువంటి శక్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా బలంగా ఉంటాయి విస్తంగా ఉంటాయని కాబట్టి డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ అనేది స్మూత్గా ఉండదు మృదువుగా ఉండదు ఈజీగా ఉండదు అనేకమైన అడ్డంకులతో కూడుకున్నటువంటి పొడుదుడుకులతో కూడుకున్నటువంటి మార్గాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఏమంటాడు అతని సాఫీగా సాగాలంటే ఈ అబ్స్టాకిల్స్ అన్ని కూడా ఎదుర్కోవాలంటే ఒక బిగ్ పుష్ కావాలి దేర్ ఫోర్ ఎనీ స్ట్రాటజీ ఆఫ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ దట్ లేస్ బేసికల్లీ అపాన్ ద ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రాడ్యులిజం ఈజ్ బౌండ్ టు బి ఫ్రస్ట్రేటెడ్ అంటే ఇక్కడ ఏంది ఓ క్రమ క్రమంగా ఆర్థిక అభివృద్ధి జరగాలి గ్రాడ్యులిజం అంటే మెల్లమెల్లమెల్లగా ప్రాథమికంగా ఇది ఆర్థిక క్రమవాదం అనేటువంటి తత్వశాస్త్రం యొక్క ఆధారపడేటువంటి ఆర్థిక అభివృద్ధి అయితే ఉందో ఈ వ్యూహం డెఫినెట్ గా ఫ్రస్ట్రేషన్ గురైతుంది అంటే ఇక్కడ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అనేటువంటిది ఎటువంటిది అంటే ఓ గ్రాడ్యులిజం ఈజ్ బౌండ్ టు బి ఫ్రస్ట్రేటెడ్ అంటే ఇక్కడ ఈ క్రమవాదం అంటే ఏంటంటే ఒక కంటిన్యూస్ గా ఒక సిస్టమెటిక్ గా పెరిగేటువంటి ఈ ఆర్థిక వృద్ధి ఈ మనం క్రమవృద్ధిగా జరగపోతే ఒక ఫ్రస్ట్రేషన్ గురవుతాం నిరాశ గురవుతాం అంటే స్తబ్దుగా ఉన్నటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క ప్రారంభ జడత్వాన్ని దాని నుంచి రద్దు చేయాలంటే దానికి వెళ్ళి బయటపడాలంటే బిగ్ పుష్ అవసరం అని చెప్తారు మొట్టమొదటిలో ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎట్లా ఉంటుంది ఎవరైనా కానీ స్టాటిక్ గా ఉన్నటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ తీసుకుంటాడు వాట్ ఈస్ నీడెడ్ ఈజ్ ఏ బిగ్ పుష్ టు అండూ ద ఇనిషియల్ ఇంటర్షియా ఆఫ్ ద స్టాగ్నేషన్ ఎకానమీ అంటే స్టాగ్నేషన్ అయినటువంటి ఎకానమీ ముందుగల దాన్ని బయటపడేయాలంటే ఆ జడత్వాన్ని బయటపడేయాలంటే ఒక బిగ్ పుష్ అవసరం ఆ బిగ్ పుష్ అంటే ఒక డోస్ అవసరం ఒక మాట బిగ్ పుష్ అంటే అర్థం ఏంటి పెట్టుబడే ఎటువంటి పెట్టుబడి కావాలి పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి కావాలి ఆ పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి ఉన్నప్పుడు అధిక స్థాయి ఉత్పత్తి వస్తుంది అధిక స్థాయి ఉత్పత్తి వచ్చినప్పుడు ఆదాయం వైపు ఆర్థిక వ్యవస్థ సాఫీగా ప్రయాణం సాగిపోతుంది ఇక్కడ ఆర్థిక వ్యవస్థ అభివృద్ధి ప్రయాణం అనేటువంటి దాన్ని కనుక మనం అర్థం చేసుకుంటే ఆ అభివృద్ధి ప్రయాణం అనేటువంటిది క్రమ క్రమంగా సాగదు క్రమంగా సాగపోవడం వల్ల ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉంటుంది ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్కి వెళ్ళి మనం సాఫీగా సాగాలంటే ఒక బిగ్ పుష్ అవసరం బిగ్ పుష్ అవసరం అంటే పెట్టుబడిలో పెద్ద మొత్తంలో ఆర్థిక వ్యవస్థలో పెట్టుబడి పెట్టాలి అని అర్థం ఇక్కడ ఎందుకు అవసరం అనేది మనం ఇక్కడ కొన్ని కారణాలు ఎత్తుకుంటాం unless big initial momentum is imported to the economy it would be fail to achieve a self generating and cumulative growth oka vela motta motlone initial stage lone prarambha dashallo ee kavalsinatuvanti prarambha veganni andinchakapothe ante manam oka running race chesina gaani starting lo konta minimum vegam avasaram ayyadi speed avasaram ayyadi ఆ మినిమం స్పీడ్ లేకుండా మనం రన్నింగ్ రేస్ ని ఫినిష్ చేయలేము రన్నింగ్ రేస్ కనుక ఒక మారథాన్ రన్నింగ్ కనుక పెద్ద రన్నింగ్ కనుక లాంగ్ రన్ కనుక చేసినప్పుడు మనం స్టార్టింగ్ పాయింట్ లో ఒక మినిమం స్పీడ్ ని మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది అయితే ఇక్కడ మినిమం స్పీడ్ ఇక్కడ ఒక మినిమం ఇనిషియల్ స్పీడ్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఎట్లయితే అవుతుందో ఒక మినిమం ఉండేటువంటి డోస్ కావాలంటాడు డోస్ అంటే ఏంది మోతాదు కావాలి ఎట్లా అది బిగ్ డోస్ అయి ఉండాలి లార్జ్ డోస్ అయి ఉండాలి ఇక్కడ చూడండి ఏ సర్టన్ మినిమం ఇన్సిపల్ స్పీడ్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఇప్పటి ద రేస్ ఈజ్ టు బి రన్ ఎట్లాగైతే ఒక రేస్ ని మనం పరిగెత్త పరుగు పందాలు పాల్గొన్నప్పుడు మినిమం స్పీడ్ ఉండాలను ఇక్కడ మినిమం డోస్ కూడా ఇన్ ఆర్డర్ టు ఓవర్ కమ్ టు వేరియస్ డిస్కంటిన్యూస్ అండ్ ఇండివిజిబిలిటీస్ ఇన్ ద ఎకానమీ అండ్ ఆఫ్సెట్ ద డిస్కంటిన్యూస్ ఆఫ్ స్కేల్ దట్ మీ అరైజ్ వన్స్ డెవలప్మెంట్ బిగెన్స్ ఇవన్నీ కనుక ఆ మినిమం ఇనిషియల్ కనుక మనం బిగ్ ఇనిషియల్ కనుక స్టార్ట్ తో చేస్తే ఇదంతా కూడా సాఫీగా చదువుతుంది అంటే ఇక్కడ అదే అన్నమాట అంటే తర్వాత ఈ మినిమం స్పీడ్ వచ్చినప్పుడు అభివృద్ధి ప్రారంభమైన తర్వాత ఉత్పన్నమయ్యే స్థాయి యొక్క 
ఆర్థిక వ్యవస్థను అధిగమించాలంటే ఒక నిర్దిష్ట కనీస పరిమాణం యొక్క పెద్ద ఊపు అవసరం అంటాడు అంటే ఒక మినిమం స్పీడ్ అవసరం అంటాడు ఒక బిగ్ పుష్ అవసరం అంటాడు ఇది ఇక్కడ బిగ్ థ్రస్ట్ అంటాడు ఇక్కడ అంటే రోడాన్ యొక్క ఆలోచన విధానం ఏముంది అంటే పరుగు పందెంలో ఒక ప్రారంభంలో ఎట్లాగైతే పెద్ద పరుగుని అంటే ఒక పరుగు పందాన్ని మనం స్టా ఫినిష్ చేయడం కోసం ఎట్లాగైతే ఆ మినిమం స్పీడ్ మెయింటైన్ చేయాలనో ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక ప్రయాణంలో ఆ యొక్క ఆర్థిక వృద్ధి గమనాన్ని మనం స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి అడ్డంకులు ఉంటాయని ముందే చెప్పుకున్నాం అది సాఫీగా ఉండదని చెప్పుకున్నాం అనేక అడ్డంకుల్ని అధిగమించాలంటే ఒక సర్టన్ స్పీడ్ మెయింటైన్ చేసినప్పుడు ఆ స్పీడ్ అంటే ఏంది ఆర్థిక వ్యవస్థకు సర్టన్ పెట్టుబడిని కనుక మనం మెయింటైన్ చేసినప్పుడు దాని ద ఇనిషియల్ మూమెంట్ అంటాము అది ఇనిషియల్ మూమెంట్ ఉండాలి అంటే ప్రారంభంలో కొద్ది పెద్ద మొత్తంలో ఉండాలి ఆ పెద్ద మొత్తం అనే దాన్ని ఇక్కడ బిగ్ పుష్ అని చెప్తాడు ఇక మరి ఎందుకని ఇట్లా పెద్ద మొత్తం ఉండాలి అనేటువంటిది చూద్దాం ఓకే అకార్డింగ్ టు ప్రొజెస్ట్ ఇన్ రోడాన్ మార్జినల్ ఇంక్రిమెంట్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ అన్రిలేటెడ్ ఇండివిజువల్ స్పాట్స్ ఆఫ్ ద ఎకానమీ వుడ్ బి లైక్ స్ప్రింకింగ్ ఇయర్ అండ్ ఇయర్ దే ఏ ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ఇయర్ డిజైర్ట్ అంటాడు అంటే సంబంధ సంబంధం లేనటువంటి అన్రిలేటెడ్ గా ఉన్నటువంటి ఇండివిజువల్ స్పాట్స్ లో అంటే ఇండివిజువల్ యొక్క సంస్థల్లో అక్కడో అక్కడో కొద్ది వాటర్ ఇక్కడో కొద్ది వాటర్ కనుక ఎడార్లో జల్లినట్టే ఉంటది అంటే పెట్టుబడి ఇక్కడ వాటర్ అంటే అర్థమైంది ఇక్కడ పెట్టుబడిని ఏదో ఒక దాంట్లో సంబంధమైనటువంటి సంస్థలో కనుక పెట్టుబడి పెడితే ఆ ఒక్కటి మాత్రం ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తే మిగతా వాటికి ఎటువంటి ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ లేకుండా సంబంధం లేకుండా రిలేషన్ లేకుండా కనుక పెట్టుబడులు సరిపోకపోతే అక్కడ పెట్టినటువంటి పెట్టుబడి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఎడారిలో నీళ్లు జల్లినట్టుగా ఉంటుంది అని చెప్తాడు సీజబుల్ లంప్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంజెక్టెడ్ ఆల్ అట్ వన్స్ కెన్ బి అలోన్ మేక్ ఎ డిఫరెన్స్ కావలసినటువంటి మోతాదులు పెట్టుబడిని కనుక ఇంజెక్ట్ చేసినట్లయితే ఆర్థిక వ్యవస్థలో కనుక పెట్టినట్లయితే తప్పనిసరిగా చాలా గొప్ప మార్పు ఉంటది అనేటువంటిది రోడ్ అని చెప్పినటువంటి అయితే ఇక్కడ అతను ఎందుకని ఈ పెట్టుబడులు పెద్ద ఊపు ఉండాలి అనే దానికి కొన్ని కారణాలు చెప్తాడు ద బిగ్ పుష్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎందుకు వాటి యొక్క ది హాల్ మార్క్ ఆఫ్ ద బిగ్ పుష్ అప్రోచ్ లైస్ ఇన్ ద రీపింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్ త్రో త్రో ద సైమల్టేనియస్ ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ ఏ హోస్ట్ ఆఫ్ టెక్నికల్లీ ఇంటర్ డిపెండెంట్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే ఒక సంస్థతో ఇంకో సంస్థకు ఒక పరిశ్రమతో ఇంకో పరిశ్రమకు ఒక బహిర్గత ఆదాలు ఉంటాయి బహిర్గత ఆదాలు అంటే ఒక సంస్థ ఒక పరిశ్రమ చెందినప్పుడు ఆ పరిశ్రమలో ఉన్నటువంటి సంస్థలు పొందేటువంటి ఆదాలని మన బహిర్గత ఆదాలు అంటాం అయితే బిగ్ బుస్ సిద్ధాంతంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి విధానం ఏంటిదంటే దాని హాల్ మార్క్ ఏంటంటే ముఖ్య విధానం ఏంటంటే సాంకేతిక పరస్పర ఆధారిత పరిశ్రమల్లో ఏకకాలంలో ప్రారంభించడం వల్ల బహిర్గత ఆదాలను పొందడం అనేటువంటిది దీంట్లో ముఖ్యమైనటువంటి విధానం అంటే ది హాల్ మార్క్ ఆఫ్ ద బిగ్ బుస్ అప్రోచ్ లైస్ ఇన్ ద రీపింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్ త్రూ ద సైమల్టేనియస్ ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ ఏ పోస్ట్ ఆఫ్ టెక్నికల్లీ ఇంటర్ డిపెండెంట్ ఇండస్ట్రీస్ ఒక దాంతో ఒక సంబంధం ఉన్నటువంటి పరిశ్రమలు ఆ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి పరస్పర ఆధారిత పరిశ్రమలు ఒకటేసారి ప్రారంభించడం వల్ల చాలా లచ్చేటువంటి ఆదాలు ఉంటాయి ఆ ఆదాలను ఏమంటామంటే మనం బహిర్గత ఆదాలు అనేటువంటి మనం అంతర్గత ఆదాలు అంటే ఏదైనా ఒక సంస్థ అభివృద్ధి అంటే దానికే కనుక ఆదాలు వస్తే దాన్ని అంతర్గత ఆదాలు అంటాం అట్లా కాకుండా పరిశ్రమలో ఉన్నటువంటి సంస్థలకు అన్నిటి కనుక ఆదాలు వస్తే వాటిని బహిర్గత ఆదాలు అంటాం ఇక ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్ వస్తాయి దీంట్లో బిగ్ పుష్ లో బట్ బిఫోర్ దట్ కుడ్ బికమ్ పాసిబుల్ వీ హ్యావ్ టు ఓవర్ కమ్ టు ఎకనామిక్ ఇండివిజిబిలిటీ బై మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ బై సర్టన్ మినిమం ఇండివిజువల్ స్టెప్ అంటే ఏవైతే అవిభాజ్యంగా ఉందో ఆ అవిభాజ్యత విడగొట్టడానికి ఒక మినిమం స్టెప్ తీసుకోవాలి ఆ మినిమం స్టెప్ ఇక్కడ ఏమంటాడు ఏ బిగ్ డోస్ దిస్ కెన్ బి రియలైజ్ తో ద ఇంజెక్షన్ ఆఫ్ అండ్ ఇనిషియల్ బిగ్ డోస్ ఆఫ్ ఏ సర్టన్ సైజ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈ లాస్ట్ వాక్యం దీని మొత్తం అంతా కూడా ఆ సారం అంతా కూడా దాంట్లో 
దిస్ కెన్ బి రియలైజ్డ్ దీన్ని ఈ ఉన్నటువంటి అడ్డంకులు కానీ పరస్పర ఆధారమైనటువంటి పరిశ్రమల యొక్క ఆదాలు కానీ ఎట్లా సాధించబడతాయి ఒక బిగ్ డోస్ ఏంటంటే బిగ్ పెద్ద ఉప్పు లేదా ఆ బిగ్ పుష్ ఇవ్వాలి దిస్ కెన్ బి రియలైజ్ తో ద ఇంజెక్షన్ ఆఫ్ అన్ ఇనిషియల్ బిగ్ డోస్ ఆఫ్ ఎ సర్టన్ సైజ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కొంత పరిమాణంలో ఉన్నటువంటి పెట్టుబడిని కనుక ఆర్థిక వ్యవస్థలో కనుక ఇంజెక్ట్ చేయగలిగితే అంటే పంపినట్లయితే లేదా పెట్టుబడి పెట్టినట్లయితే డెఫినెట్ గా మంచి ఫలితాలు ఉంటాయనేటువంటిది ఇక్కడ అంటే మంచి ఫలితాలు ఎట్లా వస్తాయి ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్ వస్తాయి ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్ రావడం అనేటువంటిది ఈ బిగ్ పిస్కు ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనది ఇది ఈ తెలుగు వర్షన్ కూడా మీరు చూడండి అంటే దీంట్లో బిగ్ పిస్ విధానం యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం ఏంటంటే సాంకేతికంగా పరస్పర ఆధారిత పరిశ్రమలను ఏకకాలంలో ప్రారంభించడం ద్వారా అంటే అన్నింటినీ ఒకటేసారి ప్రారంభించడం బహిర్గత ఆధారాలను పొందడం అనేటువంటి దీంట్లో ఉన్నటువంటి విధానం అయితే ఇది సాధ్యం కాబట్టి ఏం చేయాలి ముందు ఒక నిర్దిష్ట కనీస అవిభాజ్యమైన చర్య కావాలి అంటే ఒక మినిమం ఇన్విజిబుల్ స్టెప్ తీసుకోవాలి అది ఎట్లా చేస్తారు అంటే ఒక బిగ్ డోస్ కావలసినటువంటి ప్రారంభ పెట్టుబడి ఒక నిర్దిష్ట పరిమాణంలో కనుక పెడితే ఈ పని అంతా కూడా సాధ్యమవుతుంది అనేది మరి ఎందుకని ఈ ఇంత పొందంలో పెట్టుబడి పెట్టాలి చూస్తుంది మామూలుగా ఇండివిజువల్ గా పెడితే ఏమవుతుంది అనే దానికి ఇండివిజువల్ పెడితే ప్రయోజనం లేదని చెప్తాడు ఎడార్లో కనుక అక్కడక్కడ నీటి కనుక తెలినట్టయితే మనకు ప్రయోజనం ఉన్నట్టుగానే ఒక్కొక్క ఏ ఒక్క ఇండివిజువల్ పరిశ్రమ కనుక ఏదో ఒక వ్యక్తిగత సంస్థలో కనుక పెట్టుబడి పెట్టినట్టయితే పెద్ద ప్రయోజనం ఉండదు అని చెప్పేసి రోడ్ అని చెప్తాడు దానికి ముఖ్యంగా ఉన్నటువంటి కారణాలు మూడింటిగా చెప్తాడు ఏం చెప్తాడు మొట్టమొదటిగా ఇండివిజిబిలిటీ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ అంటే ఉత్పత్తి పొలంలో అవిభాజ్యత ఉత్పత్తి పొలంలో అవిభాజ్యత ఏం ఊపిరి చెప్తాడు లంపీనెస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ లంపీనెస్ అంటే ముద్ద ముద్దగా ఉండేటువంటి దాన్ని విడదీయన అనేటువంటి దాన్ని ఒక ఫ్రీజన్ గా ఉండేటువంటి దాన్ని లంపీనెస్ అంటాం క్యాపిటల్ లంపీనెస్ ఎస్పెషల్లీ దేంట్లో ఉంటది ద క్రియేషన్ ఆఫ్ సోషల్ ఓవర్ ఇన్ క్యాపిటల్ ఇంత ముందు చెప్పినాం రోడ్ రవాన్ రోడ్ లేసిండ్రు ప్రాజెక్టులు కట్టిండ్రు నీటి పారుదల సౌకర్యాలు పెంచిండ్రు విద్యుత్ శక్తి సౌకర్యాలు కల్పించిండ్రు ఇవన్నీ కూడా ఓవర్ ఇన్ క్యాపిటల్ సోషల్ ఓవర్ ఇన్ క్యాపిటల్ సాంఘిక అవస్థాపన మూలధనం అంటాం లేదా సామాజిక అవస్థాపన మూలధనం అంటాం ఈ సామాజిక అవస్థాపన మూలధనంలో విద్యుత్ శక్తిని అనేకమైనటువంటి వ్యవసాయానికి పోయించుకోవచ్చు కర్మాగారాలకు పోయించవచ్చు అట్లాగే ఇండ్లలోకి పోయించుకోవచ్చు అనేక ఉత్పత్తి విధానంలో మనం దాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు అంటే ఇటు ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ హౌస్ హోల్డ్ సెక్టర్ కు ఎన్ని రకాల మనం విద్యుత్ శక్తి చేస్తాం విద్యుత్ శక్తి లైన్ కనుక వేసినట్లయితే విద్యుత్ శక్తి సౌకర్యాలు కల్పించినట్లయితే అది దాంట్లో పెట్టినటువంటి పెట్టుబడి పలానా దానికి అని విడదీయడానికి వీల్లేదు అందుకనే లంప్నెస్ అప్ క్యాపిటల్ అంటాం ఇది లంప్నెస్ క్యాపిటల్ అంటే దేనికోసం ఒక ఓ పది కోట్ల పెట్టుబడి విద్యుత్ శక్తి పెట్టారు అనుకోండి అది వ్యవసాయ రంగానికి ఉపయోగపడ్డది పారిశ్రామిక రంగానికి ఉపయోగపడ్డది అట్లాగే గృహ రంగానికి ఉపయోగపడ్డది అట్లాగే ట్రైన్ కు ఫెసిలిటీకి నడపడానికి ఉపయోగపడ్డది అనేకమైనటువంటి మల్టీ పర్పస్ ఉపయోగాలన్నీ కూడా మనకు ఎలక్ట్రిసిటీతో చేసుకుంటాం దాని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటాం ఎలక్ట్రిసిటీ లైన్స్ వేయడం అనేటువంటిది మరి దాంట్లో అయిన పెట్టుబడి దేనికని అది వ్యవసాయానికి అని చెప్దామా పారిశ్రామిక రంగానికి అని చెప్దామా లేకపోతే గృహ రంగానికి అని చెప్దాము అంటే దానికి ఎట్లా ఉంది అవిభాజ్యంగా ఉంది ఉత్పత్తి పొలంలో అవిభాజ్యత ముఖ్యంగా సామాజిక మూలధనంలో సృష్టించినప్పుడు ఈ రకమైంది వస్తుంది కాబట్టి పెట్టుబడి పెడితేప్పుడు డెఫినెట్ గా పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టాలి అది అవిభాజ్యంగా ఉంటది కాబట్టి డిమాండ్ యొక్క అవిభాజ్యత డిమాండ్ కూడా అవిభాజ్యంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక వస్తువుకి ఇంకో వస్తువుకి సంబంధాలు ఒక వస్తువు ఉండమంటే దానికి ఇంకో దానికి పరిపూరకంగా ఉంటాయి అంటే కాంప్లిమెంటరీ కోర్సు ఉంటాయి అవి కూడా అవిభాజ్యంగా ఉంటాయి అంటే ఒక వస్తువు డిమాండ్ చేస్తున్నప్పుడు సమాన మోటార్ వాహనాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి మోటార్ వాహనాలకు సంబంధించిన రోడ్డు సాధారణ సౌకర్యాలు కావాలి దానికి సంబంధించి స్పేర్ పార్ట్స్ కావాలి పెట్రోల్ లాంటి సౌకర్యాలు కావాలి ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా డెవలప్ అయినప్పుడే ఆ మోటార్ మొబైల్ ఆటోమొబైల్ రంగం అభివృద్ధి కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అది పరిపూరకమైనటువంటిది ఒక కేవలం నేను మోటార్ వాళ్ళని ఉత్పత్తి చేస్తా రోడ్డు రవాణా సౌకర్యాలు మెరుగుపరచంటే అది వాటి ఉపయోగంతో అది పూరక సంబంధం పెట్రోల్ బంకులు ఉండకపోతే అది పూరక సంబంధం 
దాని ఉపయోగం ఉండదు పొదుపు యొక్క విభాజ్యత అంటే పొదుపు సరఫరాలు ఏముంటుంది ఒక కింగ్ ఉంటాడు ఒంపు అంట మనం అంటే ఆదాయాలు తక్కువ ఉంటాయి ఆదాయాలు తక్కువ ఉన్నప్పుడు పెట్టుబడి తక్కువ ఉంటుంది పొదుపు తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఆదాయాల్ని కూడా పెంచాలి ఆదాయాలు పెంచినప్పుడు ఉపాంత పొదు ప్రవృత్తి ఉప సగటు పొదు ప్రవృత్తి కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అది డెఫినెట్ గా ఇంకా పెట్టుబడి పెరగడానికి అవకాశం ఉంటది కాబట్టి ఈ మూడింటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని బిగ్ పుష్ సిద్ధాంతాన్ని సపోర్ట్ చేస్తాడు రొజెస్టిన్ రోడాన్ అంటే ఇక్కడ రొడాన్ సపోర్ట్ చేయడానికి ముఖ్య కారణం పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి డోస్ ఎక్కువ ఉండాలని చెప్పడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఏంటంటే మూడు ఇండివిజువల్ చెప్తాడు ఒకటి ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ లో ముఖ్యంగా సోషల్ ఓవర్ క్యాపిటల్ లో ఉండేటువంటి ఇండివిజువిలిటీ డిమాండ్ లో ఇండివిజువిలిటీ సేవింగ్ లో ఇండివిజువిలిటీ ఈ మూడు పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టు ఈ మూడింటిని అధిగమించాలంటే అంటే ప్రొడక్షన్ లో ఇండివిజువిలిటీ అన్నిటికి ఉపయోగపడాలంటే అన్నిట్లో పెట్టుబడి పెట్టాలి డిమాండ్ పూరక వస్తువు కూడా డిమాండ్ ఉంటే దాంట్లో కూడా పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టాలి పొదుపు కూడా దాంట్లో కూడా ఇండివిజువల్ పెట్టదు కాబట్టి దాంట్లో పెట్టుబడి ఎక్కువ పెట్టినప్పుడు పొదు ఆదాయాలు పెరుగుతాయి పెట్టుబడి పెరుగుతాయి అని చెప్పేసి ఈ మూడింటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని రోడాన్ పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టడం దీన్ని సమతౌల్య వృద్ధి బ్యాలెన్స్ గ్రోత్ గారు చెప్తాడు దానికి అతను తీసుకున్న ఉదాహరణ కూడా షూ కంపెనీ తీసుకుంటాడు మీకు బిగ్ పుష్ సిద్ధాంతంలో రోడాన్ తీసుకున్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్ ఏ కంపెనీని తీసుకున్నాడని కూడా ఒకసారి బిట్ అడిగాడు రోజన్ రోజస్టిన్ రోడాన్ ఎగ్జాంపుల్ బిగ్ పుష్ సిద్ధాంతంలో ఏ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా తన యొక్క సిద్ధాంతాన్ని వివరిస్తాడని చెప్పేసి ఇక్కడ ఒక్కొక్క దాన్ని చూద్దాం ఇండివిజువిలిటీ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ ఆల్రెడీ దీని యొక్క థీమ్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాము ఒక్కొక్క దాన్ని చిన్న చిన్న వాక్యాలు మనకు అర్థం చేసుకున్నట్టు ప్రొఫెసర్ రోడాన్ ఆర్గ్యూస్ దట్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు జనరేట్ ఎనారమస్ ప్రిక్యునరీ ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్ బై ఓవర్ కమింగ్ ద ఇండివిజువిలిటీస్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ప్రాసెస్ అండ్ అవుట్పుట్ అంటే ప్రికాష్ ప్రక్యునరీ అంటే ఆర్థిక పరమైనటువంటి ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్ వస్తాయి అంటే లబ్ధి అంటే ఆర్థిక లబ్ధి వస్తాయి ఎట్లా వస్తాయి ఉత్పాదకాలు మరియు ఉత్పత్తి యొక్క అవిభాజ్యతని అధిగమించడం ద్వారా అంటే ఇన్పుట్స్ అండ్ అవుట్పుట్ లో ఉన్నటువంటి ఇండివిజువిలిటీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడం ద్వారా ఓవర్కమ్ ఎట్లా అవుతుంది ఎక్కువ పెట్టుబడి పెట్టినప్పుడే అప్పుడు బహిర్గత ఆదాలని బ్రహ్మాండంగా ఆర్థిక పరమైనటువంటి బహిర్గత ఆదాలని పొందొచ్చు అనేటువంటిది ఇతడు చెప్తాడు అట్లాగే విస్తృతమైనగా రాబడి కూడా పెంచుకోవచ్చు ది ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ సచ్ ఎక్స్టర్నల్స్ వుడ్ బ్రింగ్ అబౌట్ ఏ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ పెరుగుతున్నటువంటి ఆదాలు వస్తాయి పెరుగుతున్నటువంటి రాబడులు వస్తాయి అంటే ఇండివిజువిలిటీని మనం దాన్ని అన్నిటికి ఉపయోగపడే అవిభాజ్యతల్ని కనుక మనం లెక్కలో తీసుకున్నట్టయితే సోషల్ ఓవర్ అవర్ క్యాపిటల్ లో దేనికని పెట్టుబడి పెడుతున్నాం అని మనం తెలియనప్పుడు అవన్నీ కూడా లంపీనెస్ ఉంటాయి ఆ పెట్టుబడులన్నీ కూడా దేనికని ప్రత్యేకంగా చెప్పడానికి వీల్లేదు కాబట్టి ఆ వివిధ రంగాల సంబంధాన్ని చూసి అన్ని రంగాల్లో ఏకకాలంలో కనుక హై డోస్ పెట్టుబడి పెట్టినట్టయితే ఏ బిగ్ డోస్ అంటాం ఏ లార్జ్ డోస్ అంటాం పెద్ద మొత్తంలో దాన్ని బిగ్ బుష్ అంటాం అట్లా పెట్టుబడి పెట్టినప్పుడు ఈ అవిభాజ్యతలన్నీ కూడా ఉత్పత్తి ఉత్పాదకాల మధ్య ఉన్న అవిభాజ్యతని మనం ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు అంటే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం ఏంటిది రవాణా సౌకర్యాలు కావచ్చు అది ఇరిగేషన్ సంబంధించి కావచ్చు ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేషన్ వాటి సంబంధించి కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా వాటి ఉదాహరణ అంటే ఇక్కడ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కేసు ఆఫ్ ఇన్విజిబిలిటీ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్ అండ్ ద సప్లై సైడ్ రిసైడ్స్ ఇన్ ద సోషల్ ఓవర్ ఇట్ క్యాపిటల్ విచ్ ఈస్ నౌ కాల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే అవస్థాపన సౌకర్యాలు ఇవి సప్లై సైడ్ అంటే సప్లై చేస్తాయి కదా ఇవి కావాల్సినటువంటి అవస్థాపన సౌకర్యాలు మనకు ఇస్తాయి కాబట్టి ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ జంపింగ్ ఓవర్ ద ఇండివిజిబిలిటీ ఇస్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ అపార్చునిటీస్ క్రియేటెడ్ ఇన్ అదర్ ఇండస్ట్రీస్ సోషల్ ఓవర్ క్యాపిటల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద బేసిక్ ఇండస్ట్రీస్ సచ్ ఆస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ పవర్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ సచ్ అదర్ పబ్లిక్ యూటిలిటీస్ అంటే ఏమేమి ఉన్నాయి దాంట్లో అనేటువంటి దానికి రవాణా ఉంది విద్యుత్ శక్తి ఉంది సమాచారం ఉంది ఇట్లా పబ్లిక్ సంబంధించినటువంటి అనేక పరిశ్రమలు ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో ఉంటాయి అంటే ప్రజా వినియోగానికి సంబంధించినటువంటి పరిశ్రమలు అన్ని కూడా దాంట్లో ఉంటాయి అంటే వీటిని ప్రత్యేకంగా ఇవి దేనికోసం అని అంటే ఇక్కడ ఏంది ట్రాన్స్పోర్ట్ దేనికోసం 
అంటే ఏ ఉత్పత్తి కోసం అంటే ఒకదానికైనా ఉండవచ్చు అవి అవిభాజ్యంగా ఉంటాయి ఇండివిజువలిటీగా ఉంటాయి పవర్ దేని కోసం ఇంతకుముందే చెప్పినట్టుగా కమ్యూనికేషన్ అంటే ఎన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది కమ్యూనికేషన్ ఇట్లా ఇటువంటి వాటిలో పెట్టుబడులు పెట్టాలంటే అవి లంపినెస్ ఉంటాయి ఒక దగ్గర విడదీయడానికి అవి వీళ్ళు ఉండదు అది ప్రిజీ ప్రీజన్ గా ఉంటాయి ప్రీజన్ గా ఉండేటువంటి పెట్టుబడులని మనం కొద్ది కొద్ది చేయకుండా పెద్ద మొత్తంలో కనుక పెట్టుబడి పెట్టాలి కాబట్టి ఈ సోషల్ గవర్నెన్స్ క్యాపిటల్ ఉండేటువంటి ఈ అవిభాజ్యతని మనం అధిగమించాలంటే బిగ్ పుష్ అవసరం అని చెప్పేసి మొట్టమొదటిగా తీసుకుంటాడు ఇక రెండవది ఏంటి డిమాండ్ సైడ్ అంటే ఇవంతా కూడా దానికి సంబంధించినటువంటి అంటే మౌలిక సదుపాయాలు అనేటువంటి నిర్మాణంలో అవిభాజ్యత మూలధార పెట్టుబడులు ఉంటాయి క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటాయి అంతేకాక ఇతర పరిశ్రమల కంటే సామాజిక అవస్థాపన మూలధనంలో మూలధన ఉత్పత్తి నిష్పత్తి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే మూలధన ఉత్పత్తి నిష్పత్తి అంటే అర్థమైంది ఎన్ని యూనిట్ల మూలధనం పెడితే ఎంత ఉత్పత్తి వస్తుంది అంటే మూలధనం ఎక్కువ పెట్టేటప్పుడు క్యాపిటల్ అవుట్పుట్ రేషియో అంటుంది అండి దాన్ని కే బై ఓ అంటాము క్యాపిటల్ ఎక్కువ సపోజు త్రీ ఇస్ టూ వన్ అని అనుకున్నాం అండి అంటే మూడు యూనిట్ల పెట్టుబడి పెడితే ఒక్క యూనిట్ అవుట్పుట్ వస్తుంది అని అర్థం క్యా నాలుగు యూనిట్ల మూలధనం పెడితే ఒక యూనిట్ అవుట్పుట్ వస్తుంది అని చెప్తాం ఫోర్ ఇస్ టూ వన్ అంటే మూలధనం పెరుగుతా ఉంటే అర్థం ఏంటిది ఒక ఒక యూనిట్ ఉత్పత్తి చేయడానికి ఎన్ని యూనిట్ల మూలధనం అవుతుందా అవసరం అవుతుంది అని చెప్పేసి చెప్తే దాన్ని మనం క్యాపిటల్ అవుట్పుట్ రేషియో అంటాం మూలధన ఉత్పత్తి నిష్పత్తి అంటాం ఈ మూలధన ఉత్పత్తి నిష్పత్తి ఎక్కువ కావడం అంటే అర్థమైందంటే క్యాపిటల్ ఎక్కువ ఉండవు ఉత్పత్తి తగ్గవడం అనేటువంటి దాన్ని ఆ రెండింటి యొక్క నిష్పత్తి క్యాపిటల్ అవుట్పుట్ రేషియో అంటాం సాధారణంగా ఈ అవస్థాపన సౌకర్యాల విషయానికి వచ్చినట్లయితే వాటి మీద పెట్టుబడి పెట్టేది చాలా పెద్ద మొత్తంలో ఉంటుంది వాటి కొల్లు వచ్చి ఉత్పత్తి చాలా కాలం పాటు వస్తుంది దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ కానీ ముందైతే ఇనిషియల్ పెట్టుబడి ఎక్కువ పెట్టాలి పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టాలి ఆ పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి మనకు ఆ ఈ టోల్ ట్యాక్స్ వసూలు చేసే వాళ్ళు ఉంటారు ఆ రోడ్డు వేయడానికి కోట్లాది రూపాయలు ఖర్చు అయింది మరి ఆ టోల్ ద్వారా రావాలంటే వాడికి వస్తుంది అందకంటే ఎక్కువ వస్తుంది కానీ దాని వచ్చేటువంటి ఎంత ఖర్చు అయింది మూలధనం ఎంత అయింది ఎంత వాడికి వచ్చినటువంటి ఆదాయం ఎంత ఉంది అంటే ఓ టెన్ రూపీస్ కనుక పెట్టుబడి పెడితే వన్ రూపీ వస్తుంది అంటే క్యాపిటల్ అవుట్పుట్ రేషియో దాంట్లో ఎక్కువ చూడండి అవస్థాపన మూలధన సౌకర్యాలు చెప్పేటప్పుడు ముఖ్యంగా రోడ్ రవాణా సౌకర్యాలు పవర్ కు సంబంధించినటువంటిది మూలధన ఉత్పత్తి నిష్పత్తి చాలా ఎక్కువ ఉంటది అయితే ఇవి డైరెక్ట్ గా ఉపయోగపడేటువంటి సేవలు కూడా కావాలి వీటిని సేవలు పరోక్షంగా మాత్రం ఉత్పాదక దోహదపడతాయి ఉత్పత్తి కోసం డైరెక్ట్ గా మనకు ఇప్పుడు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉంది అనుకోండి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉత్పత్తికి ఉపయోగపడుతుంది వస్తువులు కావాలి ట్రాన్స్పోర్ట్ కావాలి డైరెక్ట్ గా పరిశ్రమకి ఉపయోగపడవు ట్రాన్స్పోర్ట్ ద్వారా ఇండైరెక్ట్ గా ఉపయోగపడతాయి అయితే ఇవి దీర్ఘ పరణ కాలం కలిగి ఉంటాయి ఇంత లాంగ్ గెస్టేషన్ పీరియడ్ ఉంటాయి ఇవి ఇప్పుడు మెట్టగానే పెట్టుబడి వెంటనే ఫలితాలు రావు పరణ కాలం అంటే గెస్టేషన్ పీరియడ్ అంటాం ఇంగ్లీష్ లో లాంగ్ గెస్టేషన్ పీరియడ్ అంటాం మనం లాంగ్ గెస్టేషన్ పీరియడ్ ఎటువంటి ఉంటాయి పెద్ద పెద్ద భారీ పరిశ్రమలు ప్రాజెక్టులు అవస్థాపన సౌకర్యాలకు సంబంధించినటువంటి పెట్టుబడులని కూడా ఇప్పుడు ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ ఉంది అనుకోండి దాన్ని స్థాపించి అది ఉత్పత్తి చేయడానికి ఓ పది పదిహేను సంవత్సరాల కాలం పడుతుంది ఈ సంవత్సరం పెట్టుబడి పెట్టాలని నెక్స్ట్ ఇయర్ ఉత్పత్తి రాదు కాబట్టి లాంగ్ గెస్టేషన్ పీరియడ్ ఉండేటువంటి వాటికి వాటిని ఎక్కువ పెద్ద మొత్తంలో అయితే కాబట్టి దీన్ని డెవలప్ చేయాలంటే దీంట్లో ఉన్నటువంటి పెట్టుబడి ఎట్లా ఉంటాయి ఏ మినిమం ఫీజబుల్ సైజ్ లో ఉండాలి అంటే కనీస సాధ్యమయ్యేటువంటి పరిమాణం ఉండాలి ఆ డోస్ ఎట్లా ఉండాలి ఆ పెట్టుబడి పెట్టా ఉంటే డోస్ అంటే ఇక్కడ పెట్టుబడే ఆ మినిమం ఫీజబుల్ సైజ్ ఆ డోస్ ఎట్లా ఉండాలి లార్జ్ అనర్ కావలసినంత పరిమాణంలో ఉండాలి అది ఇంతసేపు ఏంటంటే మనం బిగ్ పొజిషన్ ఎట్లా ఉంటుంటే పెద్ద మొత్తంలో ఉండాలని చెప్తున్నాం అదే మినిమం డోస్ ఎంత ఉండాలి పెద్ద మొత్తంలో ఉండాలి ఎందుకంటే టు ఓవర్ కమ్ ఇండివిజిబిలిటీ ఇన్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ లో ఉన్నటువంటి ఈ అవిభాజ్యతని మనం అధిగమించాలంటే డెఫినెట్ గా డోస్ ఎక్కువ ఉండాలి అంటే డెఫినెట్ గా బిగ్ పుష్ ఉండాలి ఇది మొట్టమొదటి దానికి సంబంధించినటువంటిది ఇండివిజిబిలిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ డిమాండ్ లో కూడా ఇండివిజిబిలిటీ ఉండదు ఎందుకంటే పూరక వస్తువులు ఉంటాయి అంటే మానవుని కోరికలు వైవిధ్యంగా ఉంటాయి వైవిధ్యంగా అంటే డైవర్సిటీ ఆఫ్ హ్యూమెన్ వాడ్స్ this refers to the complementary of the 
డిమాండ్ అరేంజింగ్ ఫ్రమ్ ద డైవర్సిటీ ఆఫ్ ఉమెన్ వార్డ్స్ మనకు అనేకమైనటువంటి కోరికలు ఉంటాయి ఆ కోరికలు కూడా అందరికి ఒకే రకంగా ఉండవు వైవిధ్యమైన కోరికలు తీర్చుకోవడానికి వైవిధ్యమైన వస్తువులు కావాలి దీని వెరీ ఫ్యాక్ట్ దట్ దెర్ ఇస్ అన్ ఇండివిజిబిలిటీ ఆఫ్ కాంప్లిమెంటరీ ఆఫ్ డిమాండ్ రిక్వైర్స్ సైమల్టేనియస్ సెటింగ్ అప్ ఏ ఇంటర్ రిలేటెడ్ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ కంట్రీస్ టు ఇనిషియేట్ అండ్ అక్సలరేట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అంట ఈ అభివృద్ధి ప్రక్రియ కావాలంటే ఇండివిజిబిలిటీ ఉన్నటువంటి డిమాండ్ అంటే కాంప్లిమెంటరీ గూడ్స్ తో కూడుకున్నటువంటి పూరక పరిశ్రమలు అన్నింటినీ కూడా ఒకటేసారి నెలకొల్పాలి ఒకసారి నెలకొల్పాలంటే పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి కావాలి అంటే బీ పోషి కావాలి అంటే డిమాండ్ లో ఉన్నటువంటి అవిభాజ్యతను అధిగమించాలన్నా కానీ పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టి పూరక పరిశ్రమలన్నీ కూడా ఒకటేసారి స్థాపించినట్లయితే ఆ అభివృద్ధి ప్రక్రియ అనేటువంటిది పరస్పరం ఒకదానితో ఒకటి సంస్థలు సహకారం చేసుకొని అవన్నీ కూడా అభివృద్ధికి దోహదపడతాయి వీటన్నిటి కూడా ఏకకాలంలో పెట్టుబడి పెట్టాలి అంటే సెట్టింగ్ అప్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ కంట్రీస్ టు ఇనిషియేట్ ద యాక్సలరేట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ సైమల్టేనియస్ గా సెట్టింగ్ చేయాలి ఏకకాలంలోనే వాటిలో పెట్టుబడి పెట్టాలి టు ఓవర్కమ్ ఇండివిజిబిలిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఎటువంటి డిమాండ్ కాంప్లిమెంటరీ కాంప్లిమెంటరీ అంటే పూరక డిమాండ్ అంటే ఒక వస్తువు వాడంటే ఇంకో వస్తువు కావాలి ఒకదానితో ఒక సంబంధం ఉంటాయి అన్ని కూడా అన్రిలేటెడ్ గా ఉండవు కొన్ని సంబంధాలు లేకపోవచ్చు కానీ జనరల్ గా మనం ఒక వస్తువును వాడుతున్నాం అంటే దానికి రిలేటెడ్ గూడ్స్ ఉంటాయి ఆ రిలే ఒకటి ఏదో ఒకటి అభివృద్ధి జరిగి మిగతా కనుక వెనకబడి ఉంటే అది అభివృద్ధి అనిపించుకోదు కాబట్టి వీటిలో ఓవర్కమ్ కావాలన్నా ఇండివిజువలిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ కావాలన్నా ఎల్లార్జ్ డోస్ ఉండాలి సైమల్టేనియస్ గా పెట్టుబడి పెట్టాలనేటువంటిది రెండో అంశం ఇక్కడ దాని కంటిన్యూషన్ గా ఇండివిజువల్ ఆఫ్ డిమాండ్ జనరేట్ ఇంటర్ డిపెండెన్స్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిసిషన్స్ ఈ యొక్క ఒకదాని మధ్య ఒకటి అవిభాజ్యంగా ఉండటం వల్ల ఈ పెట్టుబడి నిలయాల్లో పరస్పరం ఆధారపడాల్సి వస్తుంది యాజ్ సచ్ ఇఫ్ ఈచ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ వాజ్ అండర్ టేకన్ ఇండిపెండెంట్లీ ఒకవేళ అట కాకుండా దేని కాది ఒక స్వతంత్రంగా కనుక వాటి స్థాపిస్తే ఇట్ ఇస్ ద మోస్ట్ కేసెస్ లైక్ టు ఫ్లాఫ్ డౌన్ అవి ఫెయిల్ అయితే అపజెప్పాలి అయితే ఎవరికి వాడి సొంతంగా పెట్టుబడి పెట్టుకుంటూ పోయినట్టయితే ఏకకాలంలో పెట్టుబడి పెట్టి పెట్టకపోయినట్టయితే వ్యక్తిగతంగా సంస్థలు పెట్టుబడి పెట్టినట్టయితే అన్నింటినీ ఒకటేసారి పెట్టుబడి పెట్టకుండా ఇండివిజువల్ గా కనుక డెసిషన్ తీసుకొని పెట్టుబడి పెట్టినైతే అవి అపజయం పాలైతాయి అంటే ఆ సక్సెస్ గా అవ్వవు ఎందుకంటే వ్యక్తిగత ప్రాజెక్టులు సాధారణంగా మార్కెట్ ఉంటుందో లేదో ఎవడు తెలియదు ఎవడో ఒకడు ఉత్పత్తి చేసిన అనుకోండి దానికి అనుబంధంగా ఇంకో వస్తువు ఉన్నప్పుడు పూరకంగా ఇంకో వస్తువు ఉన్నప్పుడు వీడే కనుక డెవలప్ చేసుకుంటే మరి దానికి పూరక వస్తువు లేకపోతే అవి చాలా హై రిస్క్ తో కూడుకున్నటువంటి పని దానికి మార్కెట్ ఉండదో ఉండదో చెప్పేటువంటి పరిస్థితి లేదు అన్ని కనుక ఏకకాలంలో కనుక అభివృద్ధి చేస్తే డెఫినెట్ గా మార్కెట్ వస్తుంది ఒక దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ ఉత్పత్తిదారులు శ్రామికులు మరొక వస్తువు కొంటారు అంటే దీంట్లో ఉన్నటువంటి శ్రామికులు ఇంకో వస్తువుని ఒకరి వస్తు ఉత్పత్తిని అంటే ఒక ఒక పెట్టుబడిదారు ఇంకో దానికి వినియోగదారుడు అవుతాడు ఒక ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఇంకో దాని కస్టమర్ అవుతాడు కాబట్టి దేశంలో గనక ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో అనేకమైనటువంటి సంస్థల్లో గనక ఏకకాలంలో పెట్టుబడి పెట్టినట్టయితే పెట్టుబడిదారులు ఒక సంస్థలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు రెండో వేరే సంస్థలకు వాళ్ళు వినియోగదారులు అవుతారు కాబట్టి ఆర్థిక వ్యవస్థ గమనం చాలా సాఫీగా దాగిపోతుంది పెద్ద మొత్తంలో బిగ్ పుష్ పెట్టుబడి పెట్టినట్టయితే అనేటువంటిది ఇది మనకు డిమాండ్ లో ఉన్నటువంటి అవిభాజ్యం తొలగించడం కోసం రోడాన్ ప్రతిపాదించినటువంటి అభిప్రాయపడ్డటువంటి రెండంశం అట్లాగే ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా తీసుకుంటాడు ఎట్లా తీసుకుంటాడు ఒక నియమిత ఆర్థిక వ్యవస్థను తీసుకుంటాడు నియమిత ఆర్థిక వ్యవస్థ అంటే అర్థమైంది క్లోజ్డ్ ఎకానమీ ఎగుమతులు దిగుమతులు లేకుండా ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థ ఉంది దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఏ క్లోజ్ ఎకానమీ తీసుకుంటాడు టు స్టార్ట్ విత్ లెట్ ద సపోజ్ దట్ హండ్రెడ్ డిస్గస్ట్లీ అన్ఎంప్లాయిడ్ వర్కర్స్ ఇన్ అన్ ఎండెవలప్డ్ కంట్రీ వర్ విత్ డాన్ అండ్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ ఏ షూ ఫ్యాక్టరీ అంటే ప్రచ్ఛన్న నిరుద్యోగుల్ని కొన్ని ఒక వంద మంది తీసుకొని లేకపోతే నిరుద్యోగులు అతను ఉపయోగించినటువంటిది డిస్గస్ డిస్గస్ట్లీ అంటే వాళ్ళు పని చేసినా కానీ ఉత్పత్తి లేనటువంటి వాళ్ళని మనం డిస్గస్ట్లీ అంటాము ప్రచ్ఛన్న నిరుద్యోగులు అంటాము అటువంటి వాళ్ళని 
ఒక దాంట్లోకి వెళ్ళి తీసుకొని ఓ వంద మందిని ఒక షూ ఫ్యాక్టరీలో పెట్టారు అంటే పాదరక్షలు చేసేటువంటి మనం బూట్లో పరిశ్రమ అంటాం కదా ఒక వంద మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ కల్పించారు ఎంప్లాయ్మెంట్ కలిసి ది వేజెస్ ఆఫ్ ద న్యూలీ ఎంప్లాయిడ్ వర్కర్స్ వుడ్ ప్రొవైడ్ అండ్ అడిషనల్ ఇన్కమ్ టు దెమ్ అయితే వాళ్ళకు మనిషికి ఓ పదివేల రూపాయలు ఇచ్చేది అనుకుందాం వేతనం వంద మందికి వంద పదివేలు అయితే వాళ్ళ ఆదాయాలు పెరుగుతాయి ఇఫ్ ది స్పెండ్ ఆల్ దే న్యూలీ రిసీవ్డ్ పర్చేసింగ్ పవర్ అండ్ ద షూస్ అండ్ అడ్వకేట్ మార్కెట్ ఫర్ ద షూ ఇండస్ట్రీ వుడ్ బి ఎన్స్యూర్డ్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ది ఇండస్ట్రీ వుడ్ సక్సెస్ అండ్ సర్వైవ్ అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తాడు వంద మందికి వేతనాలు వస్తాయి వాళ్ళ ఆదాయాలని మొత్తం కూడా అదే షూ పరిశ్రమలో కనుక ఖర్చు పెడితే వాళ్ళకు వచ్చిన పదివేలు కూడా ఆ బూట్ల కంపెనీలో ఉన్నాయి పాదరక్షణ కంపెనీలో ఖర్చు పెడితే ఆ షూ కంపెనీ అభివృద్ధి చెందడానికి అవకాశం ఉంది కానీ వాస్తవానికి వాడు ఒక షూనే కొనడు కదా అంటే పాదరక్షణలు ఒకటి వాడికి వచ్చిన పదివేల రూపాయలని ఒక బూట్లు కొనలేడు ఎందుకంటే వాడు పనిచేసిన బూట్ల పరిశ్రమ కాబట్టి వాడికి వచ్చినటువంటి ఆదాయం అంతా కూడా దాంట్లోకి వెళ్ళి వచ్చింది కాబట్టి ఇంకా వేరే పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందలేదు కాబట్టి వాడికి వచ్చిన ఆదాయం అంతా కూడా షూ కంపెనీలో కనుక ఖర్చు పెడితే షూ కంపెనీ అభివృద్ధి చెందుతుంది నో డౌట్ అది సక్సెస్ అయింది అది సర్వే అయింది కానీ ఏమంటాడు వెంటనే షూ కంపెనీలో పనిచేసేటువంటి వర్కర్స్ వాళ్ళు కేవలం షూనే మాత్రమే కొనరు అనేక వస్తువులు కొంటారు వాళ్ళకి అనేక వస్తువులు ఉండవు అక్కడ కాబట్టి అనేక వస్తువులు తయారు చేసేటువంటి పరిశ్రమలు అన్నీ కూడా ఒకటేసారి ఉత్పత్తి చేసినప్పుడు మాత్రమే ప్రారంభించినప్పుడు మాత్రమే ఇది సక్సెస్ అయింది అంటే షూ కంపెనీలో కేవలం ఒక షూనే తయారు చేస్తే మొత్తం వాళ్ళు దాంట్లో ఖర్చు పెడితేనే అభివృద్ధి చదువుతుంది కానీ అట్లా పెట్టరు కదా అదే ఇక్కడ చెప్తాడు ఇక్కడ బట్ ద ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ దట్ హుమెన్ బీయింగ్స్ హ్యావింగ్ డైవర్సిటీ ఆఫ్ బాండ్స్ కెనాట్ సింప్లీ అఫర్డ్ టు సర్వైవ్ సింప్లీ బై ద కన్జంప్షన్ ఆఫ్ షూస్ అండ్ నథింగ్ ఎల్స్ ఏం లేకుండా కేవలం షూనే ఖర్చు పెట్టరు పాదరక్షల మీద ఖర్చు పెట్టరు ఒకవేళ ఖర్చు పెడితే షూ కంపెనీ అది సర్వ్ అయింది సక్సెస్ అయింది కానీ వాస్తవానికి ఏం జరుగుతుంది వైవిధ్యం ఉన్నటువంటి కోరికలు ఉన్నటువంటి మానవులు అనేకమైనటువంటి ఇతర వస్తువులు లేకుండా కేవలం షూనే మీద వినియోగం మాత్రమే జీవ చేసి జీవించలేరు కదా as such they will not spend all their earnings on the purchase of shoe andukane vallu tamaku ochina tattu adelu koddi bhagam maatrame shoe meeda kharchu pettaru the the market for the shoe industry will therefore remain limited as before idu work etlo undo ippudu gante undu endukante veellu adananga shramikulu venchi shoe utpadi chesinta maatramlo veellu aayadalu vinnanta maatramlo shoe industries అది సక్సెస్ కాదు దాని కారణం ఏంటంటే దాన్ని కొనేటువంటి వ్యక్తులు ఇంకా లేరు కదా వేరే సంస్థలు కనుక ఎంప్లాయ్మెంట్ కనుక పెరిగి జనరేషన్ కనుక ఇన్కమ్ కనుక పెరిగితే ఇది షూకి డిమాండ్ పెడుతుంది ఈ వంద మంది షూలు కొంటే వాళ్ళు ఉత్పత్తి చేసేటువంటి షూలకు గిరాకి ఉండదు కనుక మార్కెట్ ఉండదు కాబట్టి అది అట్లనే ఉండిపోద్ది దేర్ ఫోర్ ద ఇన్సెంటివ్స్ టు ఇన్వెస్ట్ విల్ బి అడ్వర్స్లీ ఎఫెక్టెడ్ కాబట్టి ఆ పే ఆ చేసినటువంటి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏదో ఉందో అది సరైనటువంటి ఫలితాలు ఇవ్వదు యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ది షూ ఫ్యాక్టరీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ మైట్ ఎండ్ ఎన్ ఏ ఫెయిల్యూర్ కాబట్టి ఒక్క కేవలం ఒక షూ ఫ్యాక్టరీలో పెట్టేటువంటి పెట్టుబడి ఏమైంది అది వైఫల్యంతో ముగుస్తుంది అని చెప్తాడు ఇక ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు నా లెటర్స్ మేక్ ఏ సంబాట్ డిఫరెంట్ అజంప్షన్ టు సి హౌ అండ్ అట్మాస్ఫియర్ కంజీనియల్ టు ద అండర్టేకింగ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కెన్ అక్కర్ అంటే కొద్ది ఇప్పుడు కొంత భిన్నమైనటువంటి పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఒక అనుకూలమైన వాతావరణం ఎలా ఉంటుందో ఏర్పడడానికి ఒక భిన్నమైనటువంటి పరిస్థితిని మనం ఊహిద్దాం ఇక్కడ ఏం చేస్తాడు ఒక వంద సపోజ్ దట్ ఇన్స్ట్ ఆఫ్ ఓన్లీ హండ్రెడ్ వర్కర్స్ కేవలం వంద మంది తీసుకున్నాడు కదా అట్లా కాకుండా బీయింగ్ ఎంగేజ్ ఇన్ ద షూస్ ఫ్యాక్టరీ ఒక షూ ఫ్యాక్టరీలో వంద మందిని పనిచేసేటువంటి బదులుగా థౌజండ్ వర్కర్స్ ఆర్ పుట్ టు ద ఇన్ డిఫరెంట్ హండ్రెడ్ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టరీస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఏ వెరైటీ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ గుడ్స్ కేవలం ఒక పరిశ్రమలో వంద మందిని కార్మికులు చేసి ఆ షూ పరిశ్రమలో కనుక పెట్టుబడి పెట్టినట్టయితే వాళ్ళు కేవలం షూ మీదనే ఖర్చు పెడితేనే వాళ్ళు సక్సెస్ అయింది కానీ వాళ్ళు ఒక షూ మీదనే ఖర్చు పెట్టడం కాదు కదా సాధ్యం కాదు కదా అనేకమైనటువంటి వస్తువులు కొ
అందుకని అది ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు ఒక వెయ్యి పదివేల మంది వర్కర్స్ ని ఒక వంద ఫ్యాక్టరీలలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా పెట్టి పది వంద ఇంటూ వంద ఫ్యాక్టరీలు పదివేల మంది వర్కర్స్ కనుక దాంట్లో అయితే పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టినప్పుడు సాధ్యమైంది దీస్ న్యూ ఫ్యాక్టరీస్ ప్రొవైడ్ లార్జర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ దీస్ పర్చేసింగ్ పవర్ టు ది వర్కర్స్ దెర్ ఇస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ పవర్ అండ్ ద టోటల్ సైజ్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ దిస్ ఈస్ ద బికాస్ ద న్యూ ప్రొడ్యూసర్స్ వుడ్ బి ఈచ్ అదర్ కస్టమర్స్ పదివేల మంది కనుక ఎప్పుడైతే ఎంప్లాయ్మెంట్ అయితే వంద పరిశ్రమల్లో ఉత్పత్తి కొనసాగుతో అందరి ఆదాయాలు పెరుగుతాయి అందరి ఆదాయాలు పెరగడం వల్ల టోటల్ గా పర్చేసింగ్ పవర్ పెరుగుతుంది పర్చేసింగ్ పవర్ పెట్టుకుంటే మార్కెట్ విస్తారం జరుగుతుంది మార్కెట్ విస్తారం జరిగినప్పుడు ఒక దాని యొక్క కస్టమర్ ఇంకో దానికి వినియోగదారుడు అవుతాడు కాబట్టి బ్రహ్మ అంటువంటి మార్కెట్ పరిమాణం విస్తరిస్తుంది ఇది అతను తీసుకున్నట్టు ఉదాహరణ కేవలం ఒక ఫ్యాక్టరీలో వంద మంది పెట్టినట్టయితే ఫలితం లేదు కానీ వంద ఫ్యాక్టరీలో వంద చొప్పున పదివేల మంది ఫ్యాక్టరీ పదిహేను వంద వర్కర్లు కనుక మనకు ఎంప్లాయ్మెంట్ చేసినట్టయితే ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ అయింది ఇన్కమ్ జనరేట్ అయింది వాళ్ళ ఆదాయాలు పెరుగుతాయి వాళ్ళ ఆదాయాలు పెట్టినప్పుడు వంద సంస్థలు తయారు చేసేటువంటి వస్తువులు కూడా ఒక దాని కస్టమర్స్ ఇంకో దాని ప్రొడ్యూసర్స్ ఒక దాని ప్రొడ్యూసర్స్ ఇంకో దాని కస్టమర్స్ ఉండడం వల్ల టోటల్ డిమాండ్ పెరిగి అంటే దీన్ని ఎట్లా సాధ్యమైంది అంటే ఏకకాలంలో పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల దిస్ ఈస్ ద బిగ్ క్వశ్చన్ ఈ ఉదాహరణ ద్వారా చెప్తాడు ఇంకా ఏం చెప్తాడు అంటే ఇక్కడ ఈ మొత్తం సారాంశం ఏంటంటే ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద వోల్ అనాలిసిస్ ద ఏ హై మినిమం క్వాంటమ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఇంటర్డిపెండ్ ఇండస్ట్రీస్ ఈజ్ నీడెడ్ టు ఓవర్ కమ్ ద ఇండివిజిబిలిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అండ్ హెన్స్ దట్ ఏ డెసిషన్ మేకింగ్ ఒక నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు అంటే ఇక్కడ ఏ హై మినిమం అంటాడు మినిమమే కానీ అది పెద్ద మొత్తంలో ఉందా అంటే కని పెద్ద మొత్తంలో ఉన్నటువంటి కనీస పరిమాణంలో ఉన్నటువంటి పెట్టుబడి ఎట్లా దేట పెట్టుబడి పెట్టాలి అది ఒకదానితో ఒక సంబంధం ఉన్నటువంటి పరస్పర సంబంధం ఉన్నటువంటి అవిభాజ్యంగా ఉన్నటువంటి ఇండస్ట్రీలో కనుక పెట్టుబడి పెడితే డెఫినెట్ గా అన్ని వస్తు అన్ని పరిశ్రమల్లో వస్తున్నకు డిమాండ్ పెరుగుతుంది దట్ అకార్డింగ్ టు ద బిగ్ పుష్ theory is the only reliable way of overcoming the smallness of the market size of the low inducements to investment in the developing economies ante aa chinna ga unnatundi market ni dani vistarinchu cheyadam dwara ante ee iga vere margam ledu aarthika vyavasthalo market parva takku undam మనం తక్కువ ప్రేరణ కలిగి ఉండడం వల్ల పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఇది నమ్మదగినటువంటి ఏకైక మార్గంగా చెప్తాడు ఇక వేరే కొద్ది కొద్ది పెట్టుబడి పెట్టినట్టయితే ఆర్థిక వ్యవస్థ ముందుకు పోదు కాబట్టి పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టాలన్నటువంటి ఈ కంక్లూజన్ ఇస్తాడు ఇక ఇండివిజువల్ ఇన్ ద సేవింగ్ సప్లై సేవింగ్ అంటే ఈ మూడో అంశం ఏ హై మినిమం ప్యాకేజ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కె నాట్ బి అండర్ టేక్ అండ్ వితౌట్ అండ్ అడిక్యుయేట్ సప్లై ఆఫ్ సేవింగ్ అంటే పెద్ద మొత్తంలో మనకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ రావాలంటే తప్పనిసరిగా సేవింగ్ ఉండాలి పొదుపు ఉండాలి ది సేవింగ్స్ ఆర్ లో ప్రైమర్లీ బికాస్ ఇన్కమ్స్ ఆర్ లో మొట్టమొదటి ప్రారంభంలో సేవింగ్స్ ఎందుకని తక్కువ ఉంటాయి ఇన్కమ్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కాబట్టి దిస్ కన్స్ట్యూట్ ద థర్డ్ ఇండివిజిబిలిటీ ఇది మూడవ అవిభాజ్యత ది వే అవుట్ ద విసెస్ సర్కిల్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విషయం ఏమైతుందో అంటే నర్సే చెప్పిన విషయం కాకుండా ఇక్కడ పేదరికానికి సంబంధించిన విషయం ఏం కాకుండా సప్లై సంబంధించి పొదుపు సంబంధించిన విషయం చేధించాలంటే ఈ రోడాని సూచిస్తారంటే ఇస్ టు హవ్ ఫస్ట్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇన్కమ్ అండ్ టు ప్రొవైడ్ మెకానిజం విచ్ అస్యూర్ దట్ ఇన్ ఎవ్రీ సెకండ్ స్టేజ్ ది మార్జినల్ రేట్ ఆఫ్ సేవింగ్స్ విల్ బి వెరీ హై వెరీ మచ్ హయ్యర్ దెన్ ద యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ సేవింగ్ ఈ ఇన్కమ్స్ ఎప్పుడైతే పెరుగుతాయో పొద్దు పెరుగు అంటే సెకండ్ స్టేజ్ ఫస్ట్ ఇన్కమ్ పెరగాలి ఇన్కమ్ పెరగాలంటే భారీ వ్యూహం కావాలి అంటే బిగ్ పుష్ కావాలి బిగ్ పుష్ అయ్యేటువంటి తర్వాత ఇన్కమ్ జనరేట్ అయింది కదా ఇన్కమ్ జనరేట్ అయినప్పుడు వాళ్ళు పొద్దు చేసే శక్తి ఉంటుంది అది సెకండ్ స్టేజ్ లో సగటు పొదుపు కంటే ఉపాంత పొదుపు అంటే మనకు ఉపాంత పొదు అంటే డెల్టా ఎస్ బై డెల్టా వై 
ఈ రేట్ ఎక్కువ ఉండాలి ఎస్ బై వై కంటే కూడా డెల్టా ఎస్ బై డెల్టా వై ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా ఈ ఇండివిజువలిటీ పోతాయి పెట్టుబడులు ఎక్కువ అవుతాయి పెట్టుబడులు ఎక్కువైనప్పుడు ఇంకా ఇన్వెస్ట్మెంట్ దోదపడతాయి ఇది ది స్పితిషియన్ అడ్వైజ్ అడ్వైజ్ ద అంటే ఆడమ్ స్మిత్ చెప్పినటువంటి ఒక మాట ఏంటంటే ప్రొగాలిటీ ఈజ్ ఏ వర్చ్యూ అండ్ ప్రొటిగాలిటీ ఈ వాయిస్ అంటాడు అంటే పొదుపు చేసిన వాడు పుణ్యం చేసినట్టు విపరీతంగా ఖర్చు పెట్టినటువంటి వాడు దుర్మార్గుడో పాపం చేసినట్టు అనేటువంటి అంటే ఎవడైతే ఆర్థిక వ్యవస్థకు పొదుపు చేస్తాడో అది ప్రొగాలిటీ అంటాడు అంటే మితంగా ఖర్చు పెట్టేటువంటి వ్యక్తి పొదుపు చేసిన వ్యక్తి ఈజ్ ఏ వర్చ్యూ వాడు వరం లాంటి వాడు లేదా పుణ్యం చేసినట్టు వాడు అండ్ ప్రొటిగాలిటీ ఏ వైస్ ఇది దుర్మార్గం అంటే పాపం ఇది అంటే ఈ సూత్రాన్ని స్మిత్ చెప్పినటువంటి సూత్రం ఇది పొదుపు చేసినటు వాడు వాడు పుణ్యాత్ముడు ఖర్చు విపరీతంగా మితి మీరంగా వ్యయం చేసిన వాడు దుర్మార్గుడు లేకపోతే పాపం చేసిన వాడుగా స్మిత్ చెప్తాడు ఒక మా ఒక సందర్భంలో దాన్ని రోడా తీసుకుంటాడు ఇక్కడ చివరి చూడండి పొదుపు అనేది ఒక పుణ్యం మరియు మితి మీరిన వ్యయం ఒక పాపం అని స్మితిషియన్ సలహాను పెరుగుతున్న ఆదాయ పరిస్థితికి అనుగుణంగా మార్చుకోవాలంటాడు రోడా ఎప్పుడైతే ఆదాయాలు పెరుగుతాయో ఉపాంత పొదుపు అనేటువంటిది పెరగాలి దేనికంటే సగడు పొదుపు కంటే ఎట్లా పెంచుకోవాలంటే స్మిత్ చెప్పినటువంటి ఏదైతే పొదుపు ఎక్కువ చేసినటువంటి వాడు అంటే ఒక పుణ్యాత్ముడు దుర్మార్గంగా ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టేవాడు దుర్మార్గంగా ఆర్థిక వ్యవస్థకు చేటు చేసిన వాడు అనేటువంటి ఆ సూత్రాన్ని దాన్ని ఒక మాటలో చెప్పాలంటే సలహా అది అడ్వైజ్ అంటారు దాన్ని ఇక్కడ రోడాన్ పాటించాలంటాడు ఈ సందర్భంగా ఇట్లా మొత్తం రోడాన్ చెప్పినటువంటి ఈ బిగ్ పుష్ లో మనకి జరిగే టోటల్ గా అర్థమయ్యేది ఏంటంటే ఒక నక్షల్ గా దీన్ని కంక్లూడ్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం రొజెస్టింగ్ రోడ్ అని చెప్పినటువంటి బిగ్ పుష్ సిద్ధాంతంలో అంటే ఒక ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థ స్మూత్ గా అభివృద్ధిలో కొనసాగాలంటే దానికి అనేకమైన అడ్డంకులు ఉంటాయి స్మూత్ గా పోయేటువంటి రహదారి కాదని చెప్తాడు మరి దాన్ని అడ్డంకులన్నీ అధిగమించాలంటే దాంట్లో కొన్ని అవిభాజ్యతలు ఉంటాయి దాంట్లో ముఖ్యంగా ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ లో అవిభాజ్యత అంటే ఉత్పత్తి పనుల అవిభాజ్యత ముఖ్యంగా సోషల్ వ్యాప్ట్ క్యాపిటల్ లో సామాజిక అవస్థాపన మూలధనంలో అవిభాజ్యంగా ఉంటాయి పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టినప్పుడు ఈ అవిభాజ్యతను అధిగమించవచ్చు అని చెప్తారు డిమాండ్ లో అవిభాజ్యత ఉంటది ఎందుకంటే వస్తువులు ఒక వస్తువుకు ఇంకో సంస్థకు పరిశ్రమకు ఇట్లా ఒకదానితో ఒకటి పరిపూరకాలు ఉంటాయి కాబట్టి పూరక వస్తువులు ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని కూడా ఓవర్ కమ్ కావాలంటే అన్ని సంస్థల్లో ఎక్కువలో పెట్టుబడి పెట్టాలంటాడు ఇక పొదుపులో కూడా అవిభాజ్యత ఉంటుంది అంటాడు పొదుపులు ఎందుకు ఎంత తక్కువ ఉంటాయంటే ఆదాయాలు తక్కువ ఉంటామని కాబట్టి మొట్టమొదటిగా బిగ్ బో బిగ్ బుష్ ద్వారా వచ్చినటువంటి ఆదాయ పెరుగుదల సెకండ్ స్టేజ్ లో మార్జినల్ సేవింగ్ యావరేజ్ సేవింగ్ కంటే ఎక్కువ ఉండేటువంటి పరిస్థితులు మనం ఒక మెకానిజం ఉండాలి ఆ రకమైనటువంటి ఆర్థిక వెసులుబాటు ఉండాలి ఆ రకంగా ఆర్థిక యంత్రాంగం ఎప్పుడు కూడా పొదుపును ప్రోత్సహించాలి ఈ సందర్భంగా యాడ్స్పెట్ చెప్పినటువంటి మాటను కూడా సలహాను కూడా ఇక్కడ పాటించాలంటాడు ఈ విధంగా ఆర్థిక వ్యవస్థ తన యొక్క వృద్ధి వ్యూహంలో బిగ్ పుష్ సిద్ధాంతం ఆధారంగా బిగ్ పుష్ ద్వారా పెట్టుబడులు పెట్టినప్పుడు అవి కనిష్ట పరిమాణం ఉండాలి హై డోస్ లో ఉండాలి అనేటువంటిది చెప్పుకుంటూ ఇవి ఒక మాట చెప్పాలంటే సమతౌల్యంగా అంటే ఏకకాలంలో పెద్ద మొత్తంలో అన్ని సంస్థల్లో ఎప్పుడైతే పెట్టుబడి పెడతారో అప్పుడు తప్పనిగా సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆదాయాలు బాగా పెరుగుతాయి ఏదైనా ఒక ఇండివిజువల్ పర్సన్ లో అట్లా పెట్టుబడి పెడితే సక్సెస్ ఉండదని చెప్పి తన యొక్క ఉదాహరణలో షూ పరిశ్రమ తీసుకుంటాడు ఒక కేవలం షూ పరిశ్రమలో కనుక ఉత్పత్తిలో పెట్టుబడులు కనుక కొనసాగిస్తే అది డెఫినెట్ గా ఫెయిల్యూర్ కింద వచ్చేస్తుంది అది ఫ్లాప్ డౌన్ అయింది అట్లా కాకుండా ఈ షూ పరిశ్రమ లాంటి ఒక వంద పరిశ్రమల్ని రకరకాల వస్తువు తయారు చేసిన వాటి తీసుకొని ఓ పదివేల మందిని వర్కర్ కనుక పెట్టినట్టయితే డెఫినెట్ గా ఒకదాని కస్టమర్స్ ఒకదాని మరొక దానికి వినియోగదారులు అవుతారు ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో ఈ అన్ని రకాల అవిభాజ్యతలన్నీ కూడా అంటే ఆ ఈ యొక్క ఉత్పత్తి పనుల్లో అవిభాజ్యత డిమాండ్ లో అవిభాజ్యత 
పొదులో అవిభాజ్యత ఈ మూడు అవిభాజ్యతను అధిగమించాలంటే ఒక బిగ్ డోస్ లో లార్జ్ డోస్ లో పెట్టుబడి ఉండాలనేటువంటిది రుజిస్టిన్ రోడ్ అని చెప్పినటువంటి బిగ్ సిద్ధాంతం ఇంకా దీంట్లో ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే అడగవచ్చు